पृथिवीर जेको धर्म जेको बर्ण जेको देश मानुष हम एक जन मानुषर अनुसरण अनुकरण ना कर दुनिया शेष आखेरा तो जाके अनुसरण ना कर मानले जर अनुगत्य ना कर सब ध्वस आलमीन मुहम्मद क्यों फलो ना करुसरण ना कर अनुगत्य जदि क्यों ना कर आल्लर अनुगत्य करना ताके जो क्यों प्रपारलि फलो ना कर अस्वीकार पचंद कर अनुगत्य कर लो से जान अल्लाह अनुगत्य कर लो और जे बाध्यता कर लो से सरसर अल्लाह बाध्यता कर लो तर मान बुझा गल नबीजी अनुसरण अनुकरण छाड़ा जीवन परिचालना करें फलो करो अनुसरण करो जदि मेने चलो आनुगत्य करो अनुसरण अनुकरण करो अल्लाह के भलोबासा लागे ना यहाल्ला तला निजे तुम्हारे भलोबाजल्ला जो भलोबाजें फिर दुनुम अल्लाह तुम्हारे सब गुणा माफ कर दीबें नबीजी अनुसरण करा लागे अनुकरण करा लागे अनुसरण और अनुकरण कैमने करबा तो नबीजी सीरत जानी ना बायोग्राफी जानी ना नबीजर जीवन चरित्रा जीवन आदर्श हिसाब से ग्रहण करतेसरण करते नबीर कैरेक्टर से नबीर चरित्र एकटुकु दाग नहीं दुनिया जेको मानुषे चरित्र नहीं जे क्यों कथा बोलते परे कंतु हमार नबी चरित्रे को दिक नहीं मानुष समालोचना कर सूझ पा कारण रब्बुल चरित्र बर्णना करते गए एक नाम व्यवहार कर चरित्र बर्णना दिए चरित्र कत उचु दर्जा थकले चारित्रिक माधुर्यार लेवल कत हाई थे चरित्र बर्णन आल्ला निजे नाम व्यवहार करें अल्लाह अकबर पृथिवीर 
এই আজিম শব্দটি আল্লাহ তার হাবিবের ক্যারেক্টার বর্ণনায় ডেডিকেট করলেন উৎসর্গ করলেন বললেন নবী গো আপনার চরিত্র এক সুবহান পুত পবিত্র আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত সুবহান আল্লাহ দেড় হাজার বছর আগে নবীজির চরিত্রের প্রশংসা শুরু হয়েছে আজও শেষ হয় নাই ইসলাফিলের সিঙ্গার ফুৎকারের আগ পর্যন্ত নবীজির গুণগান করে দুনিয়ার মানুষ শেষ করতে পারবে না সুবহান আল্লাহ কেমন এক প্রফেট কেমন এক নবী আমরা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর কোন মানুষকে নিয়ে এত বই লেখা হয় নাই যত বই আমার নবীকে নিয়ে দুনিয়ার মানুষ লিখেছে সুবহান আল্লাহ পৃথিবীর কোন মানুষের নামে এত মাহফিল হয় সিরাতুন নবী মাহফিল লক্ষ লক্ষ জায়গায় হচ্ছে নাকি হচ্ছে না এই নবীজির শান মান এটা বলে কি আমি শেষ করতে পারবো ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল এটা অসম্ভব নবীজির জীবনী এক মহাসমুদ্র যার অতল তুল দেশে অবগাহন করা দুনিয়ার কারো দ্বারা সম্ভব সেই নবীকে যদি আপনি মেনে না চলেন অনুসরণ আর অনুকরণ না করেন দুনিয়াও যাবে আখের এত যাবে এই জন্য আল্লাহ বলেছেন আমার নবীকে সব জায়গা অনুসরণ করো অনুসরণ আর অনুকরণ করার জন্য সব সাইডেই তার আদর্শ আছে না নাই এই জন্য কোরআনুল করিমের তেত্রিশ নম্বর সুরাম সুরাতুল আহজাবের একুশ নম্বর আয়তে রব্বুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে আল্লাহকে যারা যারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে আল্লাহ এবং আখেরাত যারা পেতে চায় তাদের জন্য সম্মানিত ভাইরা আমি যেখানেই মাহফিলে যাই এই এক দেড় ঘন্টার সময়কে আমানত মনে করে একটু কাজে লাগানোর চেষ্টা করি এটা সিরাত মাহফিল এবং আলোচনার প্রারম্ভিকায় বলেছি নবীকে না মানলে দুনিয়াও শেষ আখেরা তো শেষ আর নবীজিকে যারা অনুসরণ অনুকরণ করবে ভালোবাসবে দুনিয়ায় সফল আখেরাতে সফল এখন নবীজিকে অনুসরণ অনুকরণ করতে হলে তার ব্যাপারে জানতে হবে তার ব্যাপারে আপনাকে জানতে হবে জানতে হলে পড়তে হবে যেহেতু আমরা এখানে এসেছি মাহফিল এটা নলেজ আর্ন করার একটা জায়গা আমি তো নবীজির ডিটেলস জীবনী শুরু করলে আমি কেন আমি তো খুব ক্ষুদ্র মানুষ গোটা দুনিয়ার সব আলেমরা মিলে শুরু করলে শেষ করা সম্ভব কারণ এই কোরআন এটা লিখিত এটা হার্ড কপি প্রিন্ট কপি আর কোরআন উল করিমের একদম প্র্যাকটিক্যাল রূপ ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লু চিন্তা করেছেন এটা থিউরি আর তিনি ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল সুবাহান আল্লাহ প্রত্যেকটি আয়াতে একদম বাস্তব আদর্শ নমুনা ছিলেন তিনি সুবাহান আল্লাহ সব বলা সম্ভব নয় তবে আজ দশটি পয়েন্ট আপনাদেরকে শুনিয়ে যেতে চাই আমার বাবারা আমার ভাইরা আপনারা মোনাজাত পর্যন্ত থাকবেন তো আমার বাবারা মাত্র দশটা কথা একটু বাড়িতে নিয়ে যান আমার যুবক তরুণ ছাত্র ভাইরা স্মার্টফোন যাদের আছে নোট করে নিয়ে যাও এটা আমি আগেই বলেছি এটা এটা নলেজ আর্ন করার জায়গা আজ আমরা নবীজির এমন দশটি চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে জানব আমি সব গুণাবলী বলা সম্ভব না নবীজির চারিত্রিক গুণাবলী বলে বলে শেষ করা যাবে না আগেই বলেছি সেখান থেকে আমি মাত্র দশটি গুণাবলী আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরব যেগুলো আমাদের ব্যক্তি জীবন গঠনে পারিবারিক জীবন সুন্দরকরণে এবং আমাদের সমাজ রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখবে এমন দোষটি নবীজির আদর্শ বা বা চারিত্রিক গুণাবলী তুলে ধরব যাতে সামগ্রিকভাবে আমরা সকলেই এই আলোচনা থেকে উপকৃত হতে পারি ইনশা তাহলে আজকে তিন দিন ব্যাপী মাহফিলের শেষ দিনে আমরা সিরাতের এই মাহফিলে নবীজির কয়টি চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে জানব দশটি ইনশা আল্লাহ বিদ্লা আমরা শেষ পর্যন্ত থাকব তো এখন আমি কিন্তু আর অপরার সঙ্গে একটা কথাও বলবো না শুরু করছি নাম্বার ওয়ান নবীজি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ লজ্জাশীল ব্যক্তি সুবাহান আল্লাহ এখন আপনি বলতে পারেন হজুর নবীজির এত গুণাবলী থাকতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ লজ্জাশীল এই গুণাবলী দিয়ে আজ কেন মাহফিল শুরু করলেন কারণ আজ নবী জম্মত হিসাবে দাবি করে আজ আমরা এমন বেহায়ার মতো চলাফেরা করি হায়া শরম ভুলে গিয়ে আমরা চলাফেরা করছি অথচ আমরা জানি না আমাদের প্রিয় নবী রহমতুল্লাহ তিনি কতটা লজ্জাশীল ছিলেন সকল নবীদেরকে আল্লাহ লজ্জাশীল বানিয়েছেন আর আমাদের নবীকে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ লজ্জাশীল বানিয়েছেন বুখারি এবং মুসলিম শরীফের হাদিস আন আবি সাঈদ আল খুদরি তিনি বলছেন রসুল করিম সাল্লাম ঘরে থাকা কুমারী নারীর চাইতেও আরো বেশি লজ্জাশীল ছিলেন আমার নবী ছোটবেলা থেকে কত লজ্জাশীল ছিলেন শুনেন নবীজির দুধ মাহারি মাতু সাদিয়া বলছেন স্বাভাবিক অবস্থায় ছোট্ট বাচ্চারা ক্ষুদা পেলে চিৎকার করে কান্না করে কিন্তু ছোট্ট নবী কোনোদিনও ক্ষুদার যন্ত্রণায় চিৎকার করতে আমি শুনি নাই বরং যখনই তার সতর থেকে একটু কাপড় সরে যেত তখনই তিনি কান্না করতেন সতরটা ঢেকে দিলে আবার কান্না বন্ধ করে দিতে ছোট্ট বয়স থেকে আমার নবী লজ্জাশীল হয়ে বেড়ে উঠেছেন কি চরিত্র আমার নবী নবত পাওয়ার আগে যখন মক্কায় কাবা শরীফ রিকনস্ট্রাকশন হচ্ছিল কাবা ঘর পুনর্নির্মাণের কাজ চলছিল নবীও সেই পুনর্নির্মাণের কাজে অ্যাটেন্ড করলেন পার্টিসিপেট করলেন যে যার মতো করে পার্টিসিপেট করল কেউ পাথর ভাঙলো কেউ পাথর গুলো বহন করে করে কাজ করলো নবীজিও পাথর ভাঙার কাজে এবং পাথর বহনের কাজে শরিক হলেন নবীজির আপন চাচা আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহু এটা বর্ণনা করছেন জাবের রাদি আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন নবীজি এবং নবীজির চাচা আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহু একসাথে ছিলেন আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহু তার ভাতিজা মোহাম্মদ পরেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন আমার প্রিয় ভাতিজা তুমি যে পাথর কাঁধে করে করে নিয়ে যাচ্ছ তোমার তো কাঁধের মধ্যে দাগ হয়ে যাবে তোমার শরীরে ধুলা বালু লাগতে পারে তোমার লুঙ্গিটা খুলে এরপরে তুমি কাঁধের মধ্যে রাখো তাহলে শরীরে আর ধুলা বালি লাগবে না কাঁধের মধ্যে কোনো দাগ পড়বে না নবীজি বললেন চাচা গো এমন কাজ তো আমি করতে পারি না কারণ লুঙ্গি খুললেই আমার সতর প্রকাশিত হয়ে যাবে তিনি তখন বললেন ভাতিজি আমি তো তোমাকে অনেক মোহাম্মদ করি আমি চাই না তোমার শরীরে ধুলা বালি লাগুক তোমার কাঁধে দাগ লাগুক এই কথা বলে যখন এই লুঙ্গি টান দিতে যাবে মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম লজ্জায় আকাশের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হুশ সারিয়ে ফেললেন হুশ থেকে আবার তার আবার তিনি বেহুশ আবার বেহুশ থেকে হুশ ফেরার পরে বললেন আমার লঙ্গে কোথায় দেখলেন লঙ্গে খোলা হয় না এমন লজ্জাশীল ছিলেন আমার নবী সুভান আল্লাহ যেই নবী এত লজ্জাশীল ছিলেন সেই নবীর উম্মত আমরা দাবি করি আমরা ওই প্রফেটের উম্মত কিন্তু আমরা কতটা হায়াচরণ ঠিক রাখতে পেরেছি এখনকার ছেলেগুলোর প্যান্ট উঠতে উঠতে একেবারে হাঁটুর উপরে উঠে গিয়েছে একরকম ছেলে বাঘের হাটে নাই এ কেমন অবস্থা অথচ আমার আপনার নবী কত লজ্জাশীল ছিলেন ইমানের সত্তরটির বেশি শাখা রয়েছে এর মধ্যে সবচাইতে বড় হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কথা বলা আর সর্বনিম্ন শাখা হলো ইমাতুল আদা আনিত তারিখ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেওয়া ওয়াল হায়া উসুবাতুম মিনাল ইমান হায়া শরম হলো লদ ইমানের একটি পাঠ তার মানে যার মধ্যে হায়া শরম নাই তার মধ্যে ইমান নাই তার মধ্যে কি নাই তো এ কেমন অবস্থা আপনার এ কেমন অবস্থা আপনার হাঁটুর উপরে প্যান্ট টুটে গেল আবার অনেক যুবকদেরকে দেখবেন একেবারে নিচে নামাইতে নামাইতে একেবারে নিচে নামাতে নামাতে জুতাম নিচে নামিয়ে দিয়েছে এরকম আপনাদের এলাকায় নাই নবীজি বলেছেন কামতির দিন তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাকাবেন না কথা বলা দূরের কথা তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাকাবেন না আল্লাহ এদের দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না এদের সাথে কথা বলবেন না এদেরকে জাহান নাম থেকেও নাজাত দিবেন না কথাটা আবার রিপিট করছি নবীজি তিনটা কথা বললেন বললেন ওই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না এক নাম্বার ওই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না দুই নাম্বার তার সাথে কথাও বলবেন না তিন নাম্বার তাকে জাহান নাম থেকেও বাঁচাবেন না কয়টা কথা বললাম তাকিদ দিয়ে আমি তিনবার কথাটা বলছি আবার বলছি এক নাম্বার আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না কেমন অসন্তুষ্ট হইলে তাকায় না চিন্তা করেছে আল্লাহ তাকাবেন না 
দুই নাম্বার কথাও বলবেন না তিন নাম্বার হলো জাহান নাম থেকে বাঁচাবেন না সাহাবিরা বললেন নবী গো কার কথা বলছেন নবীজি বললেন যে এই লোক তার টাকনুন নিচে প্যান্ট ঝুলাইয়া পরে যুবক আর তরুণ ভাইরা এ কেমন জীবন চরিত্র গঠন করছি আমরা এমন ভাবে চলাফেরা করছি যে আল্লাহ এমন নারাজ হবেন তাকাবেন না কথা বলবেন না জাহান নাম থেকে বাঁচাবেন না না উদ বিল্লাহ আলিম এমন বেজ্যতিতে আমরা পড়তে চাই প্যান্ট টাকনুর উপর উঠাতে পারবো তো আমাদেরকে কেউ আন স্মার্ট বলে নাই কেউ খ্যাত বলে নাই আমরা প্যান্টের উপর আমরা টাকনুর উপর জুব্বা পড়ছি পায়জামাও পড়ছি কেউ কোনোদিন আমাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে নাই বরং যেখানে গিয়েছি ইজ্জত সম্মান পেয়েছে সুবাহ আল্লাহ সুতরাং হায়া সরমটা বাড়াতে হবে এখন ছেলেরা মেয়েদের অবস্থা ধরতে চায় আর মেয়েগুলো ছেলে হতে চাচ্ছে এখন এখন দেখা যাচ্ছে বর্তমান যুগে ছেলেরা বেশি কাপড় পরে ছেলেদের চাইতে মেয়েরা আরো কম কাপড় পরে আসে না নাই অথচ উচিত ছিল মেয়েদেরকে বেশি কাপড় পরা কিন্তু দেখা যায় যে আমি হুজুর মানুষ দেখছেন কত লম্বা জুব্বা পরেছি কিন্তু আমার মায়েরা বোনেরা ওয়েস্টার্ন কালচার ফলো করে কাপড়টাকে শর্ট করতে করতে অনেক কিছু দেখায় দেখায় হাতে আসে না নাই একই অবস্থা শরীরকে আপনি ফুটবল খেলার ক্রিকেট খেলার মাঠের মতো বানিয়ে ফেলছেন অথচ পর্দার মাধ্যমে আপনার ইজ্জত বেড়েছে সম্মান বেড়েছে ঠিক কি না নবীজি বলেছেন নবীজি এবার বলছেন যারা পুরুষ হয়ে নারী হতে চায় নারীর বেশভূষা ধারণ করে আর যারা নারী হয়ে পুরুষের বেশ ধারণ করেন নবীজি তাদের উপরে লানত দিয়েছেন লানত দিয়েছেন মোহাম্মদ হায়া সরম আমরা ভুলে গিয়েছি এত হায়া সরম ভুলে গিয়েছি পোশাক আশাক ঠিক নাই কথাবার্তা ঠিক নাই কথাবার্তায় আমাদের কোনো হায়া সরম নাই লজ্জা নাই অথচ লজ্জা হলো মমিনের ভূষণ লজ্জা হলো মমিনের গোনা থেকে বাঁচার একটি উত্তম পোশাকের নাম সেই পোশাক আমরা খুলে ফেলেছি হায়া আসরম বাদ দিয়ে এখনকার ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েরা নবীজিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করে ওয়েস্টার্ন কালচারকে তারা ফলো করেছে এই যে আপনারা কয়েকদিন ধরে দেখতেছেন বিদায়ী অনুষ্ঠানের নামে ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েরা রেক ডে পালন করতেছে এই রেক ডে কিছুদিন পর হয়ে যাবে রেক ডে শুধু জি এর জায়গায় কি লাগবে পি লাগবে র্যাক ডে হয়ে যাবে র্যাপ ডে আমার ছাত্র ভাইয়েরা যারা আছো কলেজে যারা পড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ো আমরা ওই স্কুলে পড়েছি আমি নিজে স্কুলে পড়েছি আমি মাদ্রাসায় পড়েছি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি সব আঙিনায় আমি গিয়েছি আমরা যখন যে প্রতিষ্ঠানের আঙিনা থেকে বের হয়েছি আমাদের চোখ অস্ত্রসিক্ত হয়েছে এই ক্যাম্পাসে আমি বিচরণ করেছি এই প্রতিষ্ঠানে আমি আমার উস্তাদদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছি এই প্রতিষ্ঠানে আমি আমার জুনিয়র সিনিয়র ভাইদের কাছ থেকে এত স্নেহ মমতা ভালোবাসা পেয়েছি এই মায়ার বন্ধন ছেড়ে কেমনে যাব এটা ওই প্রতিষ্ঠানের শেষ দিন যখন বের হতাম হৃদয়ে ব্যথা কষ্ট অনুভব হতো আর তোমরা এখন খুশির ঠেলায় সাদা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ছেলে মেয়ের গায়ে মেয়ে ছেলের গায়ে আঁকা আঁকি করো কেমন বজ্জাত হয়েছ তুমি কেমন নোংরামিতে ডুবে আছো তুমি এর মাধ্যমে তো তোমার মনের ভেতরের কলুষতা আর নোংরামের বহি প্রকাশ ঘটছে তুমি কি তা বুঝতে পারো না তোমার উচিত ছিল উস্তাদদের কাছ থেকে গিয়ে দোয়া নেওয়া উস্তাদজি দোয়া করবেন অনেক কিছু শিখেছি আপনাদের কাছ থেকে অনেক ভুলও হয়তো করেছি মাফ করে দিয়েন দোয়া নিতে হবে উস্তাদদের দোয়া ছাড়া কখনো আগানো যায় উস্তাদদের কাছ থেকে আমরা দোয়া নিয়েছি সবসময় উস্তাদদের কাছ থেকে দোয়া নেওয়া নাই উস্তাদদের সামনেই লাফালাফি করে আসে না নাই নিশ্চয়ই আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন ছেলেরা মেয়েদের স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিয়ে পর্যন্ত লিখেছে মেয়েরা ছেলেদের টি শার্টে লিখেছে এমন অশ্লীল ওয়ার্ড লিখেছে যা এই ভদ্র সমাজে বলার মতো এগুলো আমদানি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা জানি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশ পরিবর্তনের জন্য সোনাগরিক এবং আদর্শবান মানুষ জাতি আশা করে কিন্তু এই ধরনের 
দুষ্কর্ম করে যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয় মানুষ তখন সুধারণা পোষণ না করে কুধারণাই পোষণ করে যে এরা যদি ক্ষমতা পায় দেশটাকে ধর্ষণের লাভটা পরিণত করবে এবং তাই হচ্ছে কেন এমন হওয়ার কথা তো ছিল না বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বের হবে এক একজন সোনার মানুষ বের হওয়ার কথা ছিল আজ র্যাক ডেকে র্যাক ডেতে পরিণত করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের ইফ্রিজিং এর অনেক ঘটনা ঘটছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোকে এখন গাজার আস্তানা বানানো হয়েছে এটা কি গাজার আস্তানা এটা তো জ্ঞান হরণের জায়গা যাদের পকেটে কলম শুভা পাওয়ার কথা এখন কিছু কিছু দুশ্চরিত্র লম্পট চরিত্রহীনদের পকেটের মধ্যে গাজা ইয়াবা বাবা একে ফোর্টি সেভেন পাওয়া যাচ্ছে কেমনে এরা জাতির নেতৃত্ব দিবে আর ওই দিকে আমার মাদ্রাসার ছেলেরা এরা যখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঢুকে তাদেরকে নিয়ে ট্রল করা হয় গত প্রায় দুই যুগ ধরে আমার দেশের মাদ্রাসার ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তারা তাদের মেধার যোগ্যতা প্রমাণ করে ফার্স্ট হচ্ছে এই মাদ্রাসার ছেলে মেলেদেরকে নিয়ে কত কিছু বলা হয় ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করার পরেও তাদেরকে পছন্দের সাবজেক্ট দেওয়া হয় না কেন এই বৈষম্য যদি তোমাদের সোনার সন্তানরা এতই মেধাবী হয় তাহলে কেন ভর্তি পরীক্ষায় আমার মাদ্রাসার ভাইদেরকে পেছনে ফেলতে পারে না মেধার যোগ্যতা থাকলে আমার মাদ্রাসার ছেলেদেরকে পেছনে ফেলে দেখা কি মনে করছো হুজুররা শুধু আরবি জানে সব জানে ফোন কামেরে তো দেখো নাই আগুন জ্বলে উঠবে জ্ঞানের বারুদ এটা আবার ওই জালোলে জালো আগুন জ্বালো না এটা জ্ঞানের বারুদ কিসের বারুদ ঠুন খুঁজিয়ে তো দেখো নাই সামান্য ইংরেজি পারো কত ফুটানি করো এখনকার স্কলাররা দেখো না কেমন ব্রিটিশদের মতো ইংরেজিতে কথা বলে সামান্য বিজ্ঞান যারা তো কি হয়েছে হাকিম এই বিজ্ঞানময় গ্রন্থ পরে আসা মানুষ হচ্ছেন স্কলার গণ তারা তোমার যে বিজ্ঞানের থিউরি আরো ভালো জানেন সামান্য ফিলোসফি জানো তো কি হয়েছে স্কলারদের মধ্যে অনেক বড় বড় দার্শনিক ছিলেন এখনো আছেন পাশাপাশি আলেমরা এত কোরআন হাদিস এত ইতিহাস জানে কোন দিকে পেছনে ফেলবেন আপনি কোন দিকে পেছনে ফেলবেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে আজ ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে এখন নৈতিক শিক্ষা সরি শারীরিক শিক্ষার নামে এমন কিছু সাবজেক্ট নিচের ক্লাসে এড করা হয়েছে আমার তো মনে হয় এই সকল বিষয়গুলো পাঠদান করার কারণে দেশের নিত্য নতুন আবিষ্কার পয়দা হচ্ছে এমনি এমনি যে কোনো জিনিস তৈরি হয় না তৈরি হওয়ার জন্য ফ্যাক্টরি লাগে আপনার কি মনে হয় সব এমনি এমনি পয়দা হয় এমনি এমনি কিছুই পয়দা হয় না এইসব অসভ্যতা এইসব নোংরামি এইসব অশ্লীলতাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ নোংরামি ঢোকানো হয়েছে অথচ শিক্ষা ব্যবস্থায় আল্লাহর কোল আল্লাহর কোরআন নাই হাদিস নাই আপনারা বলেন তো আপনাদের সন্তানগুলো আল্লাহওয়ালা হোক এটা আপনারা চান কি চান না আমি তো জানি যে কোনো মানুষই চায় না যে তার আমরা দোয়াও করি আমরা দোয়া তো করি রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ও আমিন দুর্দিয়াতিনা কুররাতা আয়ুনি ওয়াজা আল্লাহ আলিল মুত্তাকিনা আমরা কি বলি আল্লাহ আমাদের স্ত্রী সন্তানেদেরকে চক্ষু শীতলকারী বানাও আমরা কি আমাদের সন্তানগুলোকে আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী নাকি চোখের জন্য যন্ত্রণাকারী দেখতে চাই হ্যাঁ চক্ষু তো চক্ষু শীতলকারী যদি দেখতে চান সন্তানগুলোকে কোরআন হাদিস পড়াতে হবে এর কোনো বিকল্প আজ পর্যন্ত কি আপনারা শুনেছেন কোন আলেম মা বাপকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতে বরং আমি দেখেছি বহু ডাক্তার বহু ইঞ্জিনিয়ারকে তার মা বাপকে বৃদ্ধাশ্রমে ফেরে আসতে কোন আলেমকে আমি দেখি নাই আমি শুনি নাই কখনো কোন আলেম তার বাপকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে মাকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে শুনছেন আপনারা শুনছেন কখনো শুনছেন কিন্তু এই সোনার ছেলেদেরকে আমরা অনেক সময় শুনেছি ঠিক কি না সত্যিকারের সোনার ছেলে তারা কোরআন হাদিসের শিক্ষায় শিক্ষিত যারা আমি হায়া সরমের কথা বলছিলাম স্কুল কলেজের ভাইয়েরা যা করেছ তো বা করো ভবিষ্যতে এই নোংরামের চিন্তাও করবে না 
আমার মনে প্রশ্ন আসে প্রতিষ্ঠান প্রধান তিনি কি এগুলো দেখেন না আপনার প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পাসের ভেতরে যদি এমন কর্মকাণ্ড ঘটে মানুষ ভাববে মনে হয় আপনারা এতদিন এদেরকে এগুলাই শিখাইছেন নইলে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এমন কারণ এদের এই কর্মকাণ্ডই তার বহিপ্রকাশ ঘটাচ্ছে আর মা বাবারা আপনারা কোথায় সন্তানদেরকে কি একটু সতর্ক করে আপনারা এর প্রয়োজন বোধ করেন না মেয়েটাকে একটু বুর্খা পরে পাঠান না কেন এখন বুর্খা পড়ল হায়া সরমের কথা বলছিলাম এখন আমার দেশে কিছু স্কুল কলেজে কিছু লম্পট শিক্ষকের বয়দা হয়েছে অথচ আমাদের সংবিধানের ভেতরে আছে যার যার ধর্ম সে নির্বিঘ্নে পালন করবে কেউ বাধা দিতে পারবে আমি মুসলমান আমি আমার মতো চলাফেরা করব যেরকম মন চায় আমি আমার ধর্মীয় পোশাক পরিধান করে আমি আমার ধর্ম চর্চা করব এতে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে এটা সংবিধান স্বীকৃত সুতরাং এর পরেও যারা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মা বোনদেরকে পর্দা করে সেই সকল ক্যাম্পাসে ঢুকার কারণে বেজ্জত করে বুঝতে হবে এরা সংবিধান বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছে কে এত বড় সাহস দিল মেয়েদেরকে বুরখা খুলাইয়া তাদের রূপ যৌবন দেখে চোখের জ্বালা মেটানোর খুব শখ জাগছে তোমার তাই না নদী এত জ্বালা পুরা কেন যে হিজাব খোলো হিজাব যদি এতই খুলবার মন চায় বাড়িতে গিয়ে তোমার বউয়ের হিজাব খোলো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েগুলোকে কেন হিজাব খুলতে বাধ্য করছো ওয়াই হোয়াটস দ্য রিজেন আমি খুব কাঁচা কথা মনে হয় বলে ফেলেছি কিন্তু কথাই বলে যেমন কুকুর তেমন যদি এতই হিজাব খুলতে মন চায় বাড়িতে গিয়ে নিজের বউয়ের হিজাব খুলে দেখো কোনো অসুবিধা আপনার মেয়ের আপনার বোনের আপনার ওয়াইফের হিজাব আরেকজন খুলতে বাধ্য করবে এটিকে আপনি মেনে নেবেন কখনো যে করে না সে করে না কিন্তু যে করছে তাকে আপনি বাধা দিচ্ছেন কেন এ অধিকার আপনাকে কে দিল আপনারা জানেন বিভিন্ন জায়গায় মেয়েরা এখন পর্দা করার কারণে হেনস্থার শিকার হয় কি হয় না এরা আবার নারী আন্দোলন করে এরা মূলত নারী আন্দোলন নারী আন্দোলনের নামে বিভিন্ন আন্দোলন করে আমার দেশের সহজ সরল অবলা মা বন্ধুদেরকে ঘোর থেকে বের করে রাজপথে নামিয়ে ইজ্জত লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করতে চান তাই হচ্ছে এদের হাতেই মেয়েরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিতা হচ্ছে কোথায় যখন আমার কোনো বোন ধর্ষিতা হয় তখন তো তোমাদের মুখ দিয়ে কোনো বুলি বের হয় না কি বলেন কথাগুলোকে অবাস্তব বলছি হায়া সরও উঠে গেছে অথচ আমার নবী ছিলেন সবচাইতে বড় লজ্জাশীল সোহান আমার ছাত্র ভাইরা তোমরা আমাদের সম্পদ তোমরা আগামী দিনে এই জাতি গড়বে তোমাদের চরিত্র এমনভাবে তৈরি করা দরকার যাতে তোমাদেরকে এই জাতির দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মানুষই পাগল পড়া হয় এই যে আমি এসে শুনলাম ইমাম হোসাইন যিনি আপনাদের এই কমিটির সেক্রেটারি রানিং স্টুডেন্ট বিপুল ভুটে নাকি নির্বাচিত হয়েছে এখানে নির্বাচন নিয়ে আমার কথা বলার উদ্দেশ্য নয় আমি জানি না বাংলাদেশে এর আগে কেউ স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় এরকম মেম্বার বা চেয়ারম্যান হয়েছে কিনা আমি জানি না কিন্তু এটাও একটা বিরল অর্জন আর ভুট মানুষ দিয়েছে আমার তো মনে হয় এমনি এমনি দেয় নাই নিশ্চয়ই ভালোবাসে এই জন্যই আমি ওনার পক্ষে বলছি না কারণ বিরোধী অনেক প্রার্থী ছিলেন ছিলেন না নির্বাচন যাই হোক আমরা জানি স্থানীয় নির্বাচনে নির্বাচনের পরে প্রার্থীরা আবার একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করে আসে না এই মোহব্বত আমাদের দেশে আসে আলহামদুলিল্লাহ দেখেন না সাবেক চেয়ারম্যান বর্তমান চেয়ারম্যান সাহেব একই মাফিরে উপস্থিত বুঝা গেছে আন্তরিকতা আছে না নাই এটাই আমাদের দেশের পরিবেশ আলহামদুলিল্লাহ আমার ছাত্র ভাইদেরকে নৈতিকতায় নৈতিকতার মানে শীর্ষে যেতে হবে আমরা জ্ঞান অর্জন করব নৈতিকতায় আমরা শীর্ষে পৌঁছাবো হিংসা আল্লাহ তৌফিক দান করুন এক নাম্বার লজ্জাশীল হতে হবে শুধু কাপড় চুপরে না কথাবার্তায় অসংলগ্ন কথা বলা যাবে না কথাবার্তায় কাজে করবে বেহায়ার মতো কোনো কাজ কোনো কথাবার্তা কোনো কিছুতে জড়ানো যাবে না আল্লাহ আমাদেরকে লজ্জাশীল হওয়ার তৌফিক দান করেন নাম্বার টু নবীজির দুই নাম্বার চারিত্রিক গুণাবলী হলো তেষট্টি বছরের জিন্দেগিতে একটা মুহূর্ত মিথ্যা বলেন নাই সুবাহন এখানে আমরা যারা আছি মিথ্যা বলে নাই কি মিথ্যা বলে নাই কে কিন্তু নবীজির জীবন সোহান আল্লাহ একটা মিথ্যা কথাও জীবনে বলেন নাই সোহান আল্লাহ একজন মানুষ সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী এটা সবচাইতে ভালো জানে তার ঘরের বউ 
আপনি বাসায় আছেন ফোন আসছে কিরে বন্ধু কোথায় আছে বাড়িতে কয় আমি খান জাহান মাতারের সামনে তো এটা বাইরের কেউ না শুনল রেজের বউ শুনে কি শুনে না চল্লিশ বছর বয়সে হেরা গুহায় যখন নবীজি অভিনীত প্রাপ্ত হলেন নবুদ পেলেন ঘরে গিয়ে चारित्रिक वैशिष्ट्य बर्णन अनेकगुल कथा कनीष्ट আক্রমণ করতে পারে না কারণ আপনি দুর্বলদেরকে সাহায্য করেন এর কারণ মানুষকে আপনি সহযোগিতা করেন আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর রাখেন আর সব সময় আপনি সত্য কথা বলেন শুধু স্ত্রীর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নয় মক্কায় মতো কুখ্যাত কাফেররা নবীজির বিরোধিতা করলেও নবীজিকে সত্যবাদী নিজের মুখেই তারা এটা স্বীকৃতি দিয়েছে নবীজি যখন প্রকাশ্যে দাওয়াতের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন বুখারির হাদিস নবীজি সফা পাহাড়ে আরোহণ করে বললেন প্রত্যুষে তোমাদেরকে ডাকছি সাবধান হও সেই যুগে কেউ যদি কাউকে সতর্ক করত কিংবা আসন্ন কোনো বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করত ইয়া সবাহা বলে সম্বোধন করত যেমন বাংলাদেশে আমরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর বলার আগে বলি সাবধান বলে না সাবধান এরকম বলে কি না আরবদের মধ্যে রীতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ খবর বলার আগে বলতো এটা বললেই সবাই আসতো মনে হয় কোনো কিছু নবীজি এই কথা বললেন সবাই এসে জড়ো হল তিনি বললেন আমি যদি বলি শত্রুপক্ষ তোমাদেরকে আক্রমণের জন্য এই পাহাড়ের বিপরীত দিকে অবস্থান নিয়েছে তাহলে কি আমার কথা বিশ্বাস করবে নাকি সবাই বলেছিল মা জরব না আর এই কাকা দিবা তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদী বলতে পারি না জীবনে কোনোদিন তোমাকে মিথ্যা বলতে শুনি নাই আমরা তোমাকে সব সময় সত্য বলতে দেখেছি এই জন্য তোমাকে আমরা আল আমিন বলে ডাকি আপনার অনেক শত্রু আছে না আপনার শত্রু কি কোনোদিন আপনাকে ভালো বলবে সুযোগ পাইলে আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে নবীজির দুশ্মন যারা ছিল তারাও বলতো মোহাম্মদ যা বলুক আর যাই করুক যে দিনের দাওয়াতি দিক না কেন আমাদের পুত্রদুক আমাদের পুত্রদুকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত বাপ দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিল মোহাম্মদ কিন্তু মিথ্যা কথা বলে আপনার আমার নবীর চারিত্রিক গুণ ছিল তিনি সত্য কথা বলতেন আর আমরা সুযোগ পাইলে মিথ্যা বলি দিনে শত শত মিথ্যা বলি এরকম মনে হয় বাঘের হাটে নাই আমি যদি বলি কার মুখে দুর্গন্ধ সবচাইতে বেশি আপনারা বলবেন হজুর যে ব্যক্তি দাঁত ব্রাশ করে না তার মুখে এই দুর্গন্ধ বেশি এটা হয়তো আপনার জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা কথা কিন্তু নবীজি বলেছেন যখন কোনো আল্লাহর বান্দা মিথ্যা বলে তার মিথ্যা কথার দুর্গন্ধে রহমতের ফেরেস্তা তার দৃষ্টি সীমানার বাইরে চলে যায় সুবান আল্লাহ পাবলিক টালে না বেতালে মিথ্যা কথার দুর্গন্ধে রহমতের ফেরেস্তারা দৃষ্টি সীমানার বাহিরে চলে যায় না উদুবিল্লাহ হেমিন আর মিথ্যা কথা বললে ইমান থাকে না কি হয়ে যায় আমি যদি বলি পৃথিবীর আপনারা এই পৃথিবীর কুখ্যাত কয়েকজন কাফেরের নাম বলেন বলেন কুখ্যাত কয়েকজন কাফেরের নাম বলেন আবু জাহাল আবুল হাম আরো বলেন আরো বলেন আগের যুগের আরো নামি দামি কাফেরদের নাম বলেন হ্যাঁ ফেরাউন হয়েছে আরো বলেন নমরুদ আরো কি আরো বলেন হ্যাঁ সাদ্দা থামান করুন এরা খুব হাই ক্লাসের কাফের না এর হাই ক্লাসের কাফের আল্লাহ তালা কামতের দিন এই হাই ক্লাসের কাফের গুলোকে জাহান নামের হাই ক্লাসে রাখবেন হাই ক্লাসে हिंदू कौन देशे थे देखें प्रतिबी देश भारत हिंदू आद्ध देखते चान म्यानमारे जान ख्रीटान देखते चान अमेरिकाय जान এখন আপনি যদি মুসলমান দেখতে চান মুসলমান দেশে যান কিন্তু মুনাফিক দেখবেন আপনি কোন দেশে যাবেন 
না শব্দেছে না যেই দেশে মুসলমান আছে আব্দুর রহমান আব্দুল করিম নাম নিয়ে পাঞ্জাবি টুপি পরে সুযোগ পাই নাই ইসলামকে জবাই করে এরা ইমানদার না এরা মুনাফিক মুনাফিকের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে নবীজি বললেন আয়াতুল মুনাফিকি সালাতুন মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য তিনটা অন্য হাদিসে বলেছেন চারটা এর মধ্যে একটা হলো ইদা হাদ্দাতা কাদাবা যখন সে কথা বলে কথায় কথায় মিথ্যা বলে তাহলে মিথ্যা বললে কি আর ईमानदार থাকে না মুনাফিক হয় মুনাফিক হলে কি জান্নাতে না জাহান্নামে জাহান্নামের ভালো জায়গায় নাকি একদম তার অবস্থান কি আবু জাহাল আর ফেরাউনের চেয়ে ভালো না আরো খারাপ হায় 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 এটা কেমন কুখ্যাত লোক যে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ কথা মুল্লার না আল্লাহ এ কথা কোন না কেন কথা কা মুনাফিক মনে হয় আমাদের সমাজে নাই অন্তত এই দে পারাতে নাই নিজের ছেলেকে বলছে বাবা রে তোমার তো হাতের লেখা সুন্দর না আসো আব্বু তোমাকে লিখে দেই এরপরে আমার হাতের লেখা দেখে দেখে তুমি ট্রাই করো এবার ছেলের খাতায় দিকেছে সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে বাবা ধর লিখো ছেলে লিখতেছে কলিং ব্যাল এবার দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলো কে হাই হাই আব্দুল সালাম ভাই আমার কাছে তো টাকা ভাই ছেলেকে এসে বলছে বাবা রে যাও দরজা ফাঁক করে বলো আব্বু বাসায় নাই ছেলে বলে হাই হাই আব্বু কিছুক্ষণ আগে না লিখেই নেন মিথ্যা বলা যাবে না সত্য মুক্তি দেয় মিথ্যা ধ্বংস করে বাবার এটা তো খাতায় লিখা আগে তুই মিথ্যা বলে আমারে না জাত দে কি বলেন মিথ্যার চর্চা আছে এরকম মিথ্যা বলে জবানের হক নষ্ট করছে মুয়াজ বিন জামাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কে নবীজি বললেন মুয়াজ জিব্বাটা টেনে ধরে বললেন মুয়াজ এটা ঠিক করো এটা ঠিক করো এই জিব্বাটা টেনে ধরে বললেন সংযত করো এটাকে কন্ট্রোল করো মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু मिथ्या আমি আগেই বলেছি আজকে এমন দশটি পয়েন্ট বলবো যেন সবাই আলোচনা থেকে উপকৃত হতে পারে ইনশা কয়টা বললাম এক নাম্বার আমার নবী কি ছিলেন সবাই বলেন কি ছিলেন লজ্জা হায় আশ্রম থাকবে তো দুই নাম্বার আমার নবী কি ছিলেন সত্যবাদী নবী নাম্বার থ্রি আমার নবী ছিলেন শ্রেষ্ঠ আমানতদার এখন আমাদের কাছে মানুষ আমানত রাখলে আমানতের খেয়ানত আছে না নাই আপনার কাছে দশটা হাজার টাকা দিলাম আমানত রাখবেন সুযোগ পাইলে দশ হাজার সব পকেট সব পেটের ভেতরে ঢুকাই আসে না নাই এই রকম ঢুকাই ফেলে মানুষের জায়গা জমি দিয়ে যায় জায়গা জমির কাগজ দিয়ে যায় ভাইরা একটু আমানতের সাথে রাখবেন সব খেয়ানত আসে না নাই অথচ আমার নবী মক্কার সকল কাফের মুশরিকরা নবীজিকে গালিগালাজ করতো নবীজির বিরোধিতা করত কিন্তু তারা আবার নবীজির কাছে এনে তাদের ধন সম্পদ সোনা দানা নামি দামি জিনিসগুলো গচ্ছিত রাখতো আর আমার নবী কেমন আমানতদার ছিলেন নবীজির আদর্শ আপনি নিতে পারবেন কি না দেখেন এমন আদর্শ আপনি গ্রহণ করতে পারবেন কি না দেখেন মক্কায় তিনি তেরো বছর থাকলেন তেরো বছর কাফেররা নবীজিকে মারল তেরো বছর নবীজিকে গালাগালি করলো নবীজির উপরে নির্মম অত্যাচার চালালো শেষ পর্যন্ত নবীজিকে হত্যার তারা ষড়যন্ত্র করল তারা ষড়যন্ত্র করলো রাতের বেলা নবীজিকে ঘরে ঢুকেই কিংবা ঘরের বাইরে আসলেই নবীজিকে মেরে ফেললেন আল্লাহ তালা নবীজিকে এবার মক্কা ছেড়ে মজিরায় হিজরত করার জন্য আদেশ দিলেন নবীজি এই আদেশ পাওয়ার পরে তার চাচাতো ভাই প্রিয় সাহাবি আলী রাদি আল্লাহ আনুকে ডেকে বললেন অগো আলী তুমি আমার বিছানায় শুয়ে থাকো তাহলে কাফেররা ভাববে আমি ঘরে আছি আর এই সুযোগে আমি মক্কাটা আমি ছেড়ে যেতে পারবো আমার ঘরেই তুমি আমার আমার বিছানার মধ্যে শুয়ে থাকো আর তোমাকে এমন একটি দায়িত্ব দিচ্ছি দায়িত্বটা তুমি পালন করতে পারবে কি না বলো আলী রাদি আল্লাহ আনহু বললেন আমার যান আপনার জন্য কুরবান হয়ে যাক আপনি যে দায়িত্ব দিবেন সেটা আমি অবশ্যই পালন করব নবীজি বললেন এই কাফেরদের কারণে তো আমি মক্কা ছেড়ে যাচ্ছি কিন্তু এদের কেউ কেউ আবার আমার কাছে বিভিন্ন জিনিস আমানত রেখেছে এই নাও আমানতের জিনিসগুলো সব হিসাব এখানে আছে সবাইকে সুন্দর করে তাদের জিনিসগুলো বুঝিয়ে দিবে আপনাকে কেউ 
মারপিট করা বাদ দেন নির্যাতন করা বাদ দেন আপনার শত্রু আগে আমানত রাখছিল আপনি মনে ভালো হয়েছে বেটা দশ লাখ টাকা রাখছিল এক পয়সাও দিব না ঠিক কি না আর নবীজি কি ঘর বাড়ি ছেড়ে বিতরণ করছে নবীজি বললেন বের করে দিক অসুবিধা নাই মানুষের আমানত যেন নষ্ট না হয় আলী সব মানুষকে বুঝাই দিবা সুবাহ আল্লাহ কেমন নবীর উম্মত আপনি এখন তো আমানতের খেয়ানত হচ্ছে আমানতের খেয়ানত দুইটা জিনিসের আলামত সবাই বলবেন আমানতের খেয়ানত কয়টা জিনিসের আলামত এক নম্বর আমানতের খেয়ানত মুনাফিকের আলামত দুই নম্বর আমানতের খেয়ানত কেয়ামতের আলামত মনে থাকবে আমানতের খেয়ানত কয় জিনিসের আলামত আরো জুড়ে কয় জিনিসের আলামত এক নম্বর আমানতের খেয়ানত সবাই বলেন মুনাফিকের দুই নম্বর আমানতের খেয়ানত দলিল কি যখন চতুর্দিকে আমানতের খেয়ানত শুরু হবে মনে করবে কেমত আসতে আর বেশি দেরি নাই এখন তো কুরানের মানুষ বলে সব কথা বলা যায় না মানুষ বলে এটা মনে হুজুর বলছে আসেন আমি আবার দলিল ছাড়া বলবো না এখন সাহাবিরা বললেন সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন আমানতের খেয়ানতটা হয় কেমনে আপনি ব্যাখ্যা করেন এবার নবীজি বলছেন আমানতের খেয়ানত কেমনে হচ্ছে যখন যখন যোগ্যতার জায়গা গুলোতে অযোগ্য মানুষ বসে তখন আমানতের খেয়ানত হয় আর তখন কেয়ামতের সময় নিকটে চলে আসে সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা নাই সভাপতি বক্তা হওয়ার যোগ্য যোগ্যতা নেই বক্তা কোরআন হাদিস নাই হাবি জাবি কিচ্চা আর খালি গোলাবাজে এরকম আছে না নাই এগুলাও কিন্তু কেয়ামতের আলামত বড় বড় মাদ্রাসার সাইকুল হাদিস প্রিন্সিপালরা আছেন তাদের সামনেও দেখা যায় খুব ভাব সাপ নিয়ে কথা বলে আসে না নাই এই অবস্থা থেকে উত্তরণ দরকার আছে এই জন্য বক্তাদেরকে আলেম বানাতে হবে আলেমদেরকে বক্তা বানাতে হবে বুঝেন নাই কথা আলেম যারা আছেন আমাদের উস্তাদ সমতুল্ল অনেক আমার উস্তাদদের মধ্যে অনেকে আছেন অনেক মাদানি আজহারি অনেক ডক্টর আছেন অনেক প্রফেসর আছেন আমাদের এই উস্তাদদের ক্লাস যখন আমরা করতাম সুফান আল্লাহ বাহরুল আলুম ইনারা যদি ময়দানে আসতেন আপনারা আমাদের থেকে কি শুনতেছেন জ্ঞান সমুদ্র এক একজনের কাছে তারা আসলে কি আপনার আরো বেনিফিটেড হতেন না দুষ্টা কেন ওনাদের না আপনাদের আপনাদের আপনারা কার সুর ভালো কে গান গাইতে পারে কে চিল্লাইতে পারে এগুলো দেখেন বকবকানি দেখে কখনো বক্তা সিলেক্ট করবেন না আইল দেখে তাকুয়া দেখে বক্তা সিলেক্ট করা দরকার ঠিক কি না ঠিক তো বলছেন কিন্তু এনে দিই একজন সাইকুল হাতে সব উঠে চলে যাবে কিন্তু আমরা ওনাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করার জন্য পায়ের কাছে পড়ে থাকতাম ওনাদের আল্লাহ আকবরে তো আইল বাল্লাহ ওনাদেরকে দিয়েছে ওই সকল ওলামা হজরতরা যদি এই ময়দানে আসেন এই ময়দানের কলুষতা চলে যাবে এই ময়দানে মানুষ আরও উপকৃত হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যেন এই পরিস্থিতি তৈরি করে দেন এখন আউল বাউলরা বক্তা সেজে বসে আছে ওদিন শুনলাম একজন বলতেছে পানি গড়গড়াইয়া পড়তেছে বাবা আমায় ডাকতেছে বুকের ভেতর আছে প্রাণ তার ভেতরে মেশিন গান দেখছেন অবস্থা আবার বলতেছে আমার একটা ভাইরাল শান ভাইরাল জিকির নিয়ে পাগল এগুলো জিকির এটা জিকির না ফাইজলামি এখন এগুলাই চলতেছে ফাইজলামি আমরা দোয়া করছি আল্লাহ এই ময়দানটাকে তুমি পবিত্র বানিয়ে দাও আমাদের আইল আমাদের তাকুয়াল লেভেল আরো বাড়িয়ে দাও এখন বক্তা হওয়ার যোগ্যতা নাই বক্তা হয়ে আছে সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা নাই সভাপতি হয়ে আছে মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা নাই মেম্বার হয়ে আছে আবার মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা নাই পার্লামেন্ট মেম্বার হয়ে গেছে এগুলো সব হলো নবীজির হাদিস অনুযায়ী কেমতের আলাম কথাটা মোল্লার না আল্লাহ সব কেমতের আলামত আমানত নষ্ট হওয়ার কারণে আজ সব জায়গায় বিশৃঙ্খলা বিরাজমান হয়েছে আমরা যদি আমানতের যথাযথ হক আদায় করতাম বিশৃঙ্খলা আসতো 
বেশি লম্বা করব না তাহলে আমানতের খেয়ানত এটা মুনাফিকের আলামত কেয়ামতের আলামত আবার আমার নবীজির চরিত্রের সাথে খেয়ানত মিলে আমরা আমানতদার হতে পারবো তো ইনশাল্লাহ নাম্বার ফোর লাইনে তুললাম আপনাদেরকে মাত্র শোনা যাবে তো শেষ পর্যন্ত নাম্বার ফোর আমার নবী ছিলেন ন্যায় পরায়ণ আমার নবী ছিলেন ন্যায় পরায়ণ একজন বিচারক তিনি ছিলেন একজন সর্বোত্তম বিচারক আমার নবীর কাছে কেউ বিচার চেয়ে কখনো মজলুম হয় কেউ কখনো মজলুম হয় নাই আজ দেখা যায় আমরা বিচারের নামে মানুষের নাম আমরা আমরা বিচারের নামে মানুষের উপর প্রহসন করছি নির্বিচার করছি মানুষের উপর বিচার করছি আর আমার নবী কেমন বিচারক ছিলেন কেমন বিচারক ছিলেন আপনি শোনেন মাকজুমা গুত্রের কুরাইশি একজন মহিলা মাকজুমা গুত্রের একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করে ধরা পড়ল গোটা মক্কায় এবার গোটা মদিনায় এ নিয়ে আলোচনা শুরু হলো সাহাবায় কেরাম বলাবলি করছেন তিনি তো একজন সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা নবীজিত বিচার করার সময় আল্লাহর দেওয়া বিধানের আলোকে বিচার করেন নবীজি কি নিজের মন খুশি মতো বিচার করতেন না কি আল্লাহর ফয়সালার ভিত্তিতে কার ফয়সালা আরো জোরে বলেন চুরির শাস্তি হলো আল্লাহর বিধান হলো চুর আর চুর নি প্রমাণিত হলে হাত কেটে দাও সাহাবিরা বললেন এই সম্ভ্রান্ত বংশের বগিলা তার যদি এই বিচার করা হয় চতুর্দিকে কিন্তু দূর নাম ছড়াতে পারে এখন আমাদের মধ্যে কার সাহস আছে নবীজির কাছে যাওয়ার সাহাবায়কের নাম উসামা বিন জাইদকে সিলেক্ট করে বললেন উসামা তোমাকে তো নবীজি বড় ভালোবাসেন তুমি নবীজির কাছে গিয়ে বলো এই মহিলার শাস্তি দেবার ব্যাপারে নবীজি কি কোনো কমাতে পারেন কি না উসামা আব্দু জাইদ রাদিয়াল্লাহ তিনি যখন নবীজির কাছে গেলেন বুখারির খুব লম্বা হাদিস উসামা বিন জাহিদ গিয়ে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ পরেন সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেই মহিলার আপনি বিচার করছেন এই মহিলা একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এই মহিলাকে কি হাত না খেতে অন্য কোনো কায়দায় বিচার করা যায় না নবীজি তখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিলেন তোমরা কি আমাকে আল্লাহর বিধান রহিত করার জন্য আল্লাহর বিধানে আল্লাহর সংবিধানে হাত দেওয়ার জন্য বলছো নাকি ভালো করে শোনো এই মহিলা চুরি করে ধরা না পড়ে যদি আমার নিজের মেয়ে ফাতে মা চুরি করে ধরা পড়ত আমি আমার নিজের মেয়ের হাতটা কেটে ফেলতাম আল্লাহ নিজের মেয়ে যদি চুরি করত নিজের মেয়ের হাত কেটে ফেলতাম আর আপনি আপনার আত্মীয় স্বজন কি হইলে স্বজন প্রীতি দেখান দলের কেউ হইলে তো কথাই নাই অসি সাহেবের কাছে ফোন এই অসি কারে ধরছো মেয়েটা আমার লোক তাড়াতাড়ি ছাড়ো আসে না নাই আপনি নিজেই তুমি একজন জালেম কেমনে মানুষ আপনার কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাবে ঠিক কি না এভাবেই বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতেকে দে মরছে আজ আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার হয় না বলে বিচারের নামে প্রহসন করে অনেক মানুষকে অন্যায় ভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে বিচারটা কোরআন দিয়ে হলে শান্তি ফিরে আসত পৃথিবীর সব দেশের চাইতে ধর্ষণ যেই দেশে সবচেয়ে কম হয় সেই দেশের নাম কি কোন দেশ বাংলাদেশ নাকি সৌদি আরব কোরআনের আইন আছে সেখানে কেবল সে আছে পুরাটা নাই কিছু কিছু দেখছেন কিছু তো যদি এত বরকত থাকে পুরাটা হইলে কি হইতো সেখানে চুরি চামারিও কম না বেশি অনেক কম কারণ চুরি করলেই হাত আমি চ্যালেঞ্জ করছি আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি এই দেশে আপনি একটা চুরির বিচার আল্লাহর কোরআন দিয়ে করে দেখেন একটা বিচার দেখে দেশের সবগুলা চুর চামার একদম চরমের মতো সাইজ হয়ে যাবে চ্যালেঞ্জ করছি আমি এত ধর্ষক বেড়েছে না এত ইফতি যার বেড়েছে আমি চ্যালেঞ্জ করছি একটা ধর্ষণের বিচার একটা ধর্ষণের বিচার কোরআন দিয়ে করে দেখেন সব ধর্ষক লম্পট বদমাশ টুকুরু আছে এক বিচার দেখে তারের মতো সুদা হয়ে যাবে করে দেখেন না আপনি আপনি করছেন না বলেই তো ধর্ষণ একটা করে ঢুকছে বের হয়ে আরো কয়েকটা করে আমি কালকে সরি কালকে না পরশু দিন এক জায়গায় বসে আছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন চলছিল হঠাৎ আমার চক্ষু গেল 
ওই দুই হাজার এক না দুই সালে কোন এক মডেল মারা গিয়েছে নামও আমার মনে নাই হ্যাঁ আপনারাও তাহলে খবরটা জানেন তো বলতেছে আজকে রায় হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোন কারণে সাক্ষী নাকি আছে নাই রায় দাঁড়ায় আমি মাথায় হাত দিলাম হাই 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 দুই হাজার কত সালে ভাই একটু সহযোগিতা করেন তো হ্যাঁ না সাত না এক দুই বা তিন হবে দুই এই যে পেয়েছে দুই আজকে কত দু হাজার তদন্ত করতে করতে কয়েকদিন লাগে কোরআনের বিচার চালু হয়ে যাক মানুষ ন্যায় বিচার পাবে ইনশাল্লাহ কাউকে ছাড়তে হবে না তখন অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি অমরের মতো শাসন চলবে তখন অমর নরম না গরম কথা পরে মাইকটা কেমন গরম মানুষ অমর দেখে না ইহুদি এসে বলতেছে ভাই আপনি খুব বিচক্ষণ কেমন পাম দিছে দেখছেন আপনি কিন্তু খুব বিচক্ষণ এসেই পাম প্রথমে শোনেন যারা আপনার সামনে সামনে বেশি প্রশংসা করবে পাম দিবে বুঝবেন সে তেল মেরে আপনার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে আমরা তো আবার সামনে সামনে প্রশংসা করলে খুব খুশি বুঝবেন সামনে সামনে প্রশংসা করলে তেল দিয়া কোনো কিছু আদায় করতে এটা খুব ভালো লক্ষণ না তো অমর রাদি আল্লাহ হওয়ান হো তিনি তো খুব বিচক্ষণ কি রে এসেই তেল মারে কেন বললো ভাই আমি একটা বিচার নিয়ে আসছি আপনার কাছে এই বিচারটা সানি করতে চাই সানি আরবি শব্দ মানে পুনরায় করাতে চাই তো অমর রাদি আল্লাহ হওয়ান বলেন আচ্ছা পুনরায় করা বা প্রথমে কার কাছে গেছিলাম কয় নবীজির কাছে গেছিলাম তাই তো নবীজি কি বললেন নবীজি তো রায় দিয়েছেন তিনি এক ইহুদি না সরি এক মুনাফিক এসেছিল নবীজি ইহুদির পক্ষে রায় দিলেন আমার বিরুদ্ধে রায় দিলেন এটা কি হইল নবীজির সাথে সাথে থাকি নামাজও পড়ি নবীজি আমার বিরুদ্ধে বল রায় দিলেন মনে হয় নবীজি একটু কম বুঝছেন আপনি ঠিকঠাক মতো বিচারটা করলে রায় আমার পক্ষে অমর আদি আল্লাহ হওয়ানো বলে তুমি কিন্তু ভালো জায়গায় আসছো আমি কিন্তু বিচারটা খুব ভালোভাবে সাইজ করেই করবো উত্তমভাবে করব তবে তোমাকে একটু দাঁড়াতে হবে ভিতরে গিয়ে তরবারিটা বের করে পেছনে দেখে বললেন নবীর বিচার যে মানে না তার দেহে মাথা আর থাকতে পারে না এক কুপ দিয়ে একদম দেহ থেকে গর্দানটা নামাই দিলেন আল্লাহ নবীর বিচারের উপরে কোনো বিচার চলতে পারে আপনি বক্তব্য দেওয়ার সময় বলেন কোরআন আমাদের সংবিধান এরপর আপনি বলেন না কোরআন দিয়ে মসজিদ চলুক কিন্তু এগুলাকে মসজিদের বাইরে আনা যাবে ওই মুনাফিকের মতোই তো দেখি আপনার কথাবার্তার গন্ধ পাওয়া যায় তা কেমন কথা সব কিছু আল্লাহর কোরআন দিয়ে চলবে তখনই বোঝা যাবে আপনার নবীজির প্রতি আল্লাহর প্রতি মহব্বত আছে ঠিক কি না নবী ছিলেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমি আর দেরি না করি চারটা বলেছি নাম্বার ফাইভ পাঁচ নাম্বার আমার নবী ছিলেন আচার আচরণে অত্যন্ত বিনয়ী নম্র দুঃখ পেয়েছেন কাউকে দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন কাউকে কষ্ট নবীজির প্রতিবেশীরা ঘরের সামনে কাটা বিছিয়ে রাখতো ময়লা আবর্জনা নবীজির ঘরের সামনে রাখতো তিনি শুধু বলতেন এ কেমন প্রতিবেশী ষোলো বাচরণ এটা তো প্রতিবেশীদের দ্বারা শোভা পায় না এতটুকু বলেছেন কিন্তু কখনো তাদেরকে গালি দেন নাই তাদের ক্ষতি করেন নবীজিকে যারা তেরো বছর মক্কায় কষ্ট দিয়েছে মক্কা বিজয়ের উপরে কারো উপরে প্রতিশোধ নেন নাই সবাইকে মাফ করে দিয়েছেন এত সুন্দর আচরণ ছিল নবীজির আচরণের মতো তো আমাদের আচরণটা হতে পারলো না কেউ কষ্ট দিলেই আমরা তারও ক্ষতি করার চেষ্টা করি আসে না নাই আবার ক্ষতি করার আগেই আমরা ক্ষতি করার চেষ্টা করি আসে না নাই আমরা তো ভালো পথেও বাধা দেই কোরআনের মা ফিরে মানুষের একটু কোরআন হাদিস শুনবে সেখানেও বাধা আসে না নাই এ কেমন আচরণ আপনার আপনি কি নবীর বায়োগ্রাফি বলে এতটুকু শিখতে পারলেন না নবীজির আদর্শ কি এই জায়গায় আপনি গ্রহণ করতে পারলেন না আমার নবীজির আদর্শ কত সুন্দর ছিল আপনি মানুষকে কষ্ট মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে সুন্দর করে মানুষের সাথে কথা বলার চাইতেও নিজের মা বাবার সাথে অত ভালো করে কথা বলেন না এরকম আছে না নাই নিজের মা বাবার সাথে একটু সুন্দর করে কথা বলে না মা বাবার সামনে কেমনে কথা বলতে হবে আল্লাহ কোরআনে শিখিয়েছেন মা বাবার সামনে কেমনে কথা বলবা শোনো আল্লাহ 
সম্মানজনক ভাষায় ভদ্রভাবে মা বাবার সঙ্গে কথা বলে নবীজি তার বাবাকে তো হারিয়েছেন জন্মের আগে মাকে হারিয়েছেন ছয় বছর বয়সে কিন্তু দুধ মা যিনি ছিলেন তার সঙ্গেও কেমন সুন্দর আচরণ করেছেন শোনেন নবীজি একবার জিহার আনা নামক স্থানে মাংস বন্টন করছেন এমন সময় একজন বুড়ু মহিলা নবীজির দিকে হেঁটে আসতেছেন দেখে নবীজি কাজ বন্ধ করে ওই মহিলাকে রিসিভ করার জন্য এগিয়ে গেলেন মহিলার কাছে যাওয়ার পর নিজের গায়ের চাদর মোবারক খুলে দিয়ে ওই মহিলাকে বসতে দিলেন এই চিত্র দেখে সাহাবাহে কেরা অবাক হয়ে গেলেন নবীজি কথোপকথন শেষ করে যখন ফিরে আসলেন সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন অগোয়াল্লার নাবি বুঝলাম না ব্যাপারটা কোন সম্মানিত মানুষকে রিসিভ করার জন্য নবী নিজে এগিয়ে গেলেন আবার কোন মানুষকে বসার জন্য বিশ্ব নবী তার নিজের গায়ের চাদর মুবারক খুলে বসতে দিলেন নবীজি বললেন যার জন্য আমি এগিয়ে গেলাম আর যাকে আমার নিজের চাদর বিছিয়ে বসতে দিলাম তিনি সাধারণ কোন মহিলা নন তিনি হচ্ছেন আমার দুধমা হানি দুধমা আপন মানা এমন ব্যবহার আপনি তো মা বাপকে বসতে দিবেন কি বুড়া বয়সে মা বাপের সাথে যে সামারের মতো আচরণ করেন আপনি যে খাটাসার মতো আচরণ করেন আপনি আপনার বাপ বুড়ো মানুষ বিছানা থেকে উঠতে পারে না নিজের হাতে খেতে পারে না একটা দিন গিয়ে বাপকে নিজের হাতে খাওয়ায় দিলেন না একটু বাবার পাশে গিয়ে মাথায় হাত মুলাতে পারেন না শরীরটা টিপে দিতে পারেন না পাটা টিপে দিতে পারেন না ভুলে গিয়েছেন ছুট্টবেলার কথা ভে ভে করে কান্না করতেন কিছুই করতে পারতেন না এই বাবাই কোলে নিয়ে আপনাকে মুখে তুলে খাওয়াতো এদিক সেদিক নিয়ে ঘুরতো আপনি যখন শুয়ে থাকতেন ছটফট ছটফট করতেন বাবাই কুলে নিত কাঁধে নিত বা যে বাবা এত কষ্ট করে বড় করলো ওই বাবা অসুস্থ হয়েছে একটু তাকে ছুইতে পারেন না গোসল করে দেন না তার লুঙ্গিটা ধুয়ে দিতে পারেন না সব কিছু তো আপনি ভুলে গেলেন যেই বাবা আপনার জন্য এত কষ্ট করলেন এই বাবাকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে আপনি জান্নাত হারাম করে জাহান নামের দিকে চলে যাচ্ছেন নবীজি বলেছেন হৃদর রব্বি ফি হৃদল ওয়ালিদ ও সখতর রব্বি ফি সখতিল ওয়ালিদ পিতা মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট আর পিতা মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট আপনি আপনার মাকেও দেখতে পারেন না সুন্দর করে কি আর কথা বলবেন মা বাপকে বলেন বুড়ার ঘরের বুড়া বুড়ির ঘরের বুড়ি বেশি কথা বলবি না এই রকম বেয়াদব সন্তান আছে না রাই মা বাপ বাবা খেতে খাবারে কাজ করে রিক্সা চালিয়ে পরিশ্রম করে মানুষের এরপরে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে দোকানে দোকানে কাজ করে টাকা পয়সা উপার্জন করে ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছে ঢাকা শহরে আজ অফিসার হয়ে ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছে এরপরে নিজের মা বাপকে দেখতে একটা দিন গ্রামেও আসে না খোঁজ খবর নেয় না এরকমও আসে না নাই যে মা বাপ জন্ম দিল তিলে তিলে কষ্ট সহ্য করে এমন অবস্থানে তোমাকে পৌঁছে দিল এই মা বাপকে তুমি ভুলে গিয়েছো এই মা বাবার কোনো খোঁজ খবর নাও না এই মা বাবের সঙ্গে ভালো আচরণ করো না আমার ভাইরা মা বাপ এর সঙ্গে যদি আপনি বেয়াদবি করেন দুনিয়া নষ্ট হবে আখেরা তো নষ্ট হবে বরং মা বাবার খেদমত করে জান্নাত তালাশের জন্য এদিকে দিক ছোটাছুটি করে কোনো লাভ নাই আপনার ঘরের ভেতরে জান্নাত রয়েছে নবীজি বলেছেন তোমার মায়ের পায়ের তলায় তোমার জান্নাত রয়েছে তো মায়ের পায়ের তলায় জান্নাত থুইয়া আপনি কোথায় যান আমি গত বছর এসছিলাম আপনাদের এখানে বাগের হাটে তো ভাবলাম আল্লাহর অলি খান জাহান আলী রহমতুল্লাহ আলাই এত বড় মাপের অলি আমি তো সিলেটের মানুষ সিলেটি মানুষ আমি জানাননি আপনারা আমি সিলেটি মানুষ তো জানেন আপনারা অনেক যাই হোক তা আমরা সিলেট শাহজালাল রাহিমা হল্লা হ্যাঁ শাহজালাল আঞ্চলিক মাত মাত লাইন খেয়েও কিন্তু বুঝতো নাই এর লাগি তো মাইতাও লাভ নাই ঠিক না নেই না ঠিকও হচ্ছে না খালি তার মানে থুরা থুরা বুঝছে না নেই আচ্ছা শাহজাল রাহিমাহুল্লাহ শাহ শাহ পোরান রাহিমাহুল্লাহ শাহ আমানত শাহ মাহদুম খানজাহান আলী রাহিমাহুল্লাহ তারা এই জমিনটিকে সে আবাদ করেছেন মুসলমান বানিয়েছেন তারা কি কোনোদিন বলেছেন আমরা মারা যাওয়ার পরে আমাদের খাবার দাবারের শর্ট পড়বে আমাদেরকে কিছু হাঁস মরুগ আর গরু ছাগল দিও কিও বলছে নাকি আমি গত বছর আসছিলাম কোনোদিন খানজাহান আলীর রহমতুল্লাহ আলাইয়ের মাজারে যাই নাই ভাবলাম আল্লাহর অলি একটু যাচ্ছি পাশ দিয়ে নিয়ত করে তো আসে নাই যে আমি জিয়ারত করবো পাশ দিয়ে যাচ্ছি ভাবলাম আল্লাহর অলির মাজারটা জিয়ারত করে যাই তো অবদান ওনাদের ভিতরে গিয়ে দেখি একজন বলতেছে মুরুক মুরুক হাঁস হাঁস এদিকে দেন এদিকে মারে কি আমি কি মিথ্যা বলতেছি আপনাদের এলাকায় তো মিথ্যা বলতেছি 
আমার সাথে সবার সঙ্গে দুই তিনজন আমি বললাম এখানে কবর কয়টা তো বলছে আমিও তো জানি না বললাম এখানে কবরে কি খোদার থেকেও আছে নাকি যে এরকম হাঁস মুরুক খায় প্রত্যেক দিন বলতেছে হুজুর এমন কথা কেন বললেন বললাম না আজ আপনি হাঁস মুরুক আসতেছে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম আগন্তুক একজনকে বললাম ভাই হাঁস মুরুক দিয়ে দিয়ে আসলেন এগুলো কি খান জাহানের রহমতুল্লাহ খাবেন নাকি আরো কোন খবর আছে ওরা খাবে বলতে যে হুজুর বুঝেন নাই এগুলো তো খাদেমরা আছে ওরা খাবে আবার বিভিন্ন মাজার এখন কুমিরও আছে আছে না এই কুমিরের যে মাজারের খাদম গুলার পেটার ওপর কুমির আল্লাহ রলিদের কারণে আমরা ইসলাম পেয়েছি তাদেরকে আমরা মোহব্বত করি কলে যা দিয়ে ভালোবাসি কিন্তু আল্লাহ রলিদের এই মাজার কে যারা ব্যবসায় পরিণত করে নিজেদের ফায়দা দিচ্ছে এদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক পয়সা দিবেন মসজিদে দেন কুরানের মাহফিল হবে সহযোগিতা করেন মাদ্রাসায় দেন এতিমখানা দেন যদি কোন কবরে মাজারে টাকা দেওয়া পয়সা দেওয়া গরু ছাগল দেওয়া যায় ছোট তাহলে আমার নবী রহমতুল্লিল আলামিনের রওজা শরীফে সোনা দানা টাকা পয়সা গরু ছাগলে ভরে যেত কিও আছে নাকি এখানে কিছু আপনারা দিয়ে আসছেন ওখানে কিছু আমি তো একাধিকবার গেছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা হয়তো অনেকে গেছেন তাই না আছে আছে এগুলো আছে কোন কবরে কোন মাজারে টাকা পয়সা সোনা দানা দেওয়া যাবে না গরু ছাগল দেওয়া যাবে না এগুলো হারাম হারাম শিখ শিখ এবং শিখ টাকা দিতে মন চায় অসুস্থ মানুষ তাকে টাকা দেন যার টাকার দরকার নাই তাকে কেন টাকা দেন আপনার পাশের ঘরে খাইতে পারে না তারা একটু বাজার করে দেন না মাদ্রাসায় দেন মসজিদের ফান্ডে দেন এতিমখানায় দেন এতিম ছেলেগুলা খান কিন্তু আল্লাহর অলিদেরকে আমরা আমাদের দুশ্মন মনে করি কলজা দিয়ে মোহব্বত করি তাদেরকে তাদেরকে আমরা ভালোবাসি ভালোবাসব তাদের জন্য আরো দোয়া করব আমরা তাদের জীবন আদর্শ আমরা অনুসরণ করব মানব কিন্তু তাদের কবরকে আমরা শিরকের জায়গায় তাদের মাজারকে পরিণত করতে পারি আমি সিলেটে একবার বলেছিলাম যে আল্লাহ তালা যদি শাহজালার রহমতুল্লাহ আলাইহেকে অলৌকিকভাবে একবার জিন্দা করতেন তিনি উঠে সর্বপ্রথম তার তলোয়ারটা আবার বের করে এই ব্যবসায়ীগুলাকে প্রথমেই জবাই দিতেন আমার শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে এসে জিহাদ করেছেন শাহজালার ইতিহাস তো জানতে হবে আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করো কষ্ট পেয়েছেন আমার কথা আমি কি বাজে কথা বলেছি তাহলে বলছিলাম আমার নবী তিনি সুন্দর আদর্শের নন আমরা মানুষের সাথে ভালো আদর্শ ভালো আচরণ করব হিংসা বেশি সময় নাই শর্ট করে ফেলি নাম্বার সিক্স এই তো আমাদের আর চারটা বাকি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের বিশ পঁচিশ মিনিট থাকা যাবে না বেশি কষ্ট হচ্ছে আমি তো আপনাদের রেসপন্স দেখে একটু লম্বা করতেছি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের ছাড়বে না না ধরে রাখবে নাকি আজকে আলহামদুলিল্লাহ এটি কোরআনের জন্য ভালোবাসা আলহামদুলিল্লাহ ছাড়বে না তো বলতেছে প্রস্তাব আসতে যে কোন দিকে দৌড় মারবে নাম্বার সিক্স ছয় নাম্বার হচ্ছে আমার নবী একজন আদর্শবান স্বামী ছিলেন সুমাহান আল্লাহ দেখেন আমি আগেই বলেছি আমি সব পয়েন্ট নিয়ে আসবো না মাত্র দশটা এনেছি যাতে আমাদের ব্যক্তি পরিবার আর সমাজ জীবনটা সুন্দর হয় তিনি আদর্শবান স্বামী ছিলেন আজ আমাদের পারিবারিক জীবনে দাম্পত্য কলহ ঝগড়া জাটি ফাঁসাদ লেগেছে কেন নবীজির জীবনী জীবন আদর্শ আমাদের ঘরের ভেতরে আপনি ঘরের মধ্যে গিয়ে ভাবির সাথে দাসীর মতো বান্দির মতো আচরণ করেন কিন্তু নবীজির জীবন আচার জানেন না কত ব্যস্ত মানুষ আর আপনি নবুয়তার রেসালতের দায়িত্ব এটা যে কত বড় ভারী বুঝা এত ভারী বুঝা এত ভারী দায়িত্ব নবুয়তের এই দায়িত্ব পালন করেছেন দায়িত্ব পালন করেও কোনোদিন তার স্ত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করেননি পাশাপাশি মদিনায় গিয়ে দশ বছর মদিনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রেসিডেন্টের ব্যস্ততাতে কেমন ব্যস্ততা যারা চেয়ারম্যান সাহেব মেম্বার সাহেব আছেন আপনাদেরই কত ব্যস্ততা পাবলিকের সেবা দিতে দিতে আপনাদের দিন রাত চলে যায় এমপি সাহেবের ব্যস্ততা আরও বেশি আর নবীজি প্রেসিডেন্ট ছিলেন বুঝেন তাহলে ব্যস্ততা কম না বেশি এত অব্যস্ততা কোনোদিনও তার স্ত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করেন নাই বরং স্ত্রীদের সাথে এত সুন্দর সম্পর্ক ছিল এত ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল আম্মা জানা ইশারা দিয়ে আল্লাহ আনহা বলেছেন নবীজি ঘরের মধ্যে এসে মাঝে মাঝে দেখতেন রান্না বান্না হয় নাই কোনোদিনও কপাল ভাজ করতেন না 
রাগ করতেন না আমাদেরকে ধমক দিতেন না এসে কোমল সুরে বলতেন আমার হোমায়েরা আবার খুব সুন্দর করে হোমায়েরাও রাখতেন সুমান আল্লাহ হোমায়েরা ইটস এন এরাবিক ওয়ার্ড আরবি শব্দ অর্থ আমার লাল সুন্দরী বউ ভাবিকে তো কোনোদিনও গিয়ে বলেন না কই গো টুকটুকি কই গো আমার সুন্দরী বউ বলেন করে দেন না গিয়ে তো বলেন এই কই রে এদিকে আস না তুই তু গাড়ি করে এরকম আসে না নাই আপনার বউ আপনার জন্য সারাদিন এত কিছু করে একটু সুন্দর ভাষায় কথাও বলতে পারেন না একটু বউকে সুন্দর করে ডাকেন শিখিয়েছেন মোহাম্মদ রোমান্স শিখেন আপনি নবীজির জীবনী থেকে গিয়ে বলতেন হোমায়েরা রান্না এখনো হয় নাই অসুবিধা নাই তারা ঘুরা করো না চলো রান্না করে আমিও যাই তরকারি কেটে করে একটু সহযোগিতা করি আম্মা যারা আয়সারা দিয়ে আল্লাহ হোয়ানহা বলেছেন নবুব রিসালতের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব এত কিছু সম্পন্ন করে ও ঘরে এসে তিনি আমাদের ঘরোয়া কাজেও আমাদেরকে হেল্প করতে সুমানন্দ তো পড়লেন চাচা কোনোদিন চাচিকে সহযোগিতা করেছেন হ্যাঁ ভাই যারা আছেন ভাবি রে কোনোদিন সহযোগিতা করেছেন কই গো আসো আজকে আমিও একটু সবজি খেতে সহযোগিতা করি বলছেন কোনো দিন আপনি বলেন আমি কেন করবো আমি জামাই এগুলো বউ না করবে ঘরের মধ্যে মহব্বত বাড়বে কেন আমার নবীর স্বামী হিসাবে কেমন ছিলেন শোনেন আম্মা জানা ঈশারা দিয়ে আল্লাহ আনহা বলেছেন আমার নবী আমাকে নিয়ে খাবার খেতে বসতেন আপনি তো কোনো দিন একসাথে খাবার খান না নবাব দাদা সলিমুল্লাহর মতো আগে খেয়ে ফেলেন ভাবির সাথে মাঝে মাঝে খাবেন ভালোবাসা বাড়িয়ে দিবেন কে পারিবারিক জীবনে বরকত দিবেন কে এখন দেখা যায় পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে অনেক ঝামেলা কারণ হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে সুসম্পর্ক বোঝায় নাই সুসম্পর্ক বোঝায় নাই নবীজি বলছেন আম্মা জানা ইসারা দিয়ে আল্লাহ আনহা বলেছেন নবীজি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে খেতে বসতেন যখন তিনি আমার সঙ্গে খেতে বসতেন গুস্ত বা হাড্ডির টুকরা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হাড্ডি বা মাংসের টুকরা যেই জায়গায় মুখ লাগিয়ে আমি খেতাম নবীজি ওই জায়গায় মুখ লাগিয়ে খেতে আইসারা দিয়ে আল্লাহ আনহারও বলছেন আমি গ্লাসের যেই জায়গায় ঠোঁট লাগিয়ে পানি পান করতাম আমার নবী ঠিক ওই জায়গায় ঠোঁট লাগিয়ে পানি পান করতে ভাইরা ভাবির সাথে এক কাপে চা খাবেন মাঝে মাঝে বলবেন চলো আজকে এক কাপে চা খাই তুমিও চুমুক দাও এরপরে আমাকে দাও আমিও দিই এক কাপে দুজনে খান বরকত দিবেন কে ভালোবাসা তো নেই এই জন্য পরকিয়া বাড়ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফকে সময় দেয় না ওয়াইফ হাজব্যান্ডকে সময় দেয় না ভালোবাসা নেই লাভ নেই এই জন্য দাম্পত্য কলহ বাড়ছে না কমছে নিজের ওয়াইফকে সময় দিবেন আমি তো আগেই বলেছি নবীদের চেয়ে ব্যস্ত মানুষ পৃথিবীতে আগেই ছিল না এখনো নাই ভবিষ্যতেও হবে না কারণ নবু ও তার রেসালতের দায়িত্ব এই দায়িত্বের এই দায়িত্বের বোঝাটা অনেক ভারী আবার তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন এত দায়িত্বের বিরও কখনো তার স্ত্রীদের হক নষ্ট করেননি আম্মা জানা ঈশ্বর দিয়ে আল্লাহ আনহা বলেছেন নবীজি আমার কুলে মাথা রেখে আমাকে গল্প শোনাতেন এই রকম করে নবীজি স্ত্রীদেরকে সময় দিতে আবার বুখারের হাদিসে এসেছে আম্মা জানা আয়সাকে নিয়ে নবীজি এক সফরে বের হয়েছেন হঠাৎ করে নবীজি বললেন আয়সা চলো আমরা একটু দৌড় প্রতিযোগিতা খেলি দেখি কে আগে যেতে পারে তুমি নাকি আমি নবীজিকে হারাতে পারে দুনিয়ায় কি এমন কোনো বান্দা বা বান্দি আছে নাকি কিন্তু নিজের বউকে একটু খুশি করা লাগবে এই জন্য ইচ্ছা করে তিনি হেরে গেলেন আয়সালাদি আল্লাহ আনহা বললেন নবীগ আমি তো আপনাকে হারিয়ে দিয়েছি আপনি আমার সাথে পারেন দেখছেন আপনি আমার সাথেও পারেন না নবীজি বলেন ঠিক আছে একটু খুশি করে দিলেন বউকে এরকম মাঝে মাঝে ঝগড়া ঝাঁজি না করে বউকে জিতাই দিয়েন দেখবেন তরকারি আরো বেশি মজা হবে আর বউকে যত বেশি জ্বালাবেন শরীর স্বাস্থ্য তত বেশি খারাপ হবে চেহারা সুরত দেখলে কিন্তু অনেক সময় বোঝা যায় লোকটা পারিবারিক জীবনে ভালো চেহারা সুরত দেখেও মাঝে মাঝে বোঝা আপনি যত বেশি তাকে ভালো রাখবেন সে আপনাকে ভালোবাসা দিয়ে সম্মান দিয়ে আপনার জীবন তাকে সুন্দর করে দিবে নবীজি এটাই করেছে কিছুদিন যাওয়ার পরে নবীজি বললেন আয়সা চলো আজ আবার একটু খেলি দেখি কে ফার্স্ট হয় তুমি না আমি নবীজি এবার ভাবলেন আজ একটু আয়সাকে আমি বুঝাইয়া দিই আমি কেমন নবীজি এবার দৌড়ে ফার্স্ট হলেন ফার্স্ট হয়ে বলেন আয়সাকে ওই দিন যে আমাকে হারিয়েছিলাম আজকে তোমাকে হারিয়ে এর প্রতিশোধ নিলাম সুবাহ আল্লাহ 
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরকম খুনসুটি থাকলে ভালোবাসা বাড়বে না কমবে ভাবিদেরকে কাজে সহযোগিতা করবেন কারণ বিবিদেরকে কাজে সহযোগিতা করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আচ্ছা বলেন তো কোন দিন কি আপনি ভাবিকে এত কিছু সহযোগিতা করেন আর না করেন ডাইনিং টেবিলে অনেকে বসে খান খাবারের পরে একটু ধরেন না চলো বউ আজকে আমি এগিয়ে দেই দেখবেন বাংলাদেশের মেয়েরা এত ভালো আপনাকে ধরলেই বলবে হাই 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 তুমি কি করছো আমি নিব এই যে আপনি ধরলেন না আপনার প্রতি ভালোবাসা আরো বাড়বে সোহান আল্লাহ বাসায় যাবেন মাঝে মাঝে গিফট নিয়ে যাবেন গিফট দিবেন মাঝে মাঝে সারপ্রাইজ দিবেন ভালোবাসা বাড়বে না কমবে নবীজি বলেছেন হাই রকম হাই রকম তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার বউয়ের কাছে তার পরিবারের কাছে উত্তম আমি তো আমি আমার স্ত্রীদের কাছে উত্তম এবং নবীজি তার বিবিদেরকে বলেছেন দিনের আলোতে আর রাতের অন্ধকারে যা দেখেছ সব মানুষের মাঝে বলে দাও সুবাহান আল্লাহ কি নিরেট ক্যারেক্টার থাকলে এমন কথা একজন মানুষ বলতে পারে সুবাহান আল্লাহ আদর্শবান স্বামী হওয়া যাবে তো মাবুন্ডা তো শুনতেছে তাই না খুশি এখন আপনাদের কথা আদর্শবান স্ত্রী হওয়া লাগবে ঠিক কি না নিজের হাজবেন্ড এর খেত বধ করেন নবীজি বলেছেন লউ কুনতু আমিরান লউ কুনতু আমিরান আহাদান আই ইসজুদা লি আমরিন লা আমারতুল মারআতা আন তাসজুদা লি জাউজিহা মানুষ মানুষকে সাজদা দেওয়া হারাম এটা শিরক কিন্তু মানুষ মানুষকে সাজদা দেওয়া যদি জায়েজ হতো তাহলে আমি নারীদেরকে বলতাম প্রত্যেক দিন তোমরা তোমাদের স্বামীকে সাজদা দাও সুবহানাল্লাহ তার মানে বোঝা গেল একজন স্ত্রীর কাছে তার স্বামী অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক কি না নবীজি বলেছেন ইদা সাল্লাত আল মারআতু খামসাহা ওয়া সামাত শাহরাহা ওয়া সামাত শাহরাহা ওয়া হাফিজাত ফারজাহা ওয়া আতাআত যাওজাহা একজন মহিলা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিকমতো আদায় করে রমজান মাসে রোজা রাখে নিজের সতীত্বের হেফাজত করে আর স্বামীর যদি আনুগত্য করে আল্লাহ তাআলা ওই নারীকে ডেকে বলবেন কামতের দিন ডেকে বলবেন জান্নাতের যে দরজা দিয়ে মন চায় সেই দরজা দিয়ে ঢুকে আমার জান্নাতে দাখিল হয়ে যাও তাহলে আমার মা বোনরা যারা আছেন স্বামীদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করার দরকার আছে না নাই আল্লাহ তালা আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ও আশিরু হুন্নাবিল মারুফ স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ আপনি তো খাটাসের মতো কথা বলেন মাঝে মাঝে আপনি সবসময় স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করবেন স্ত্রী রাগ অভিমান করলে রাগ অভিমান ভাঙিয়ে দিবেন গিফট নিয়ে যাবেন নিজের বউয়ের সাথে ভালো আচরণ করবেন পরিবারে বরকত জিনি দিবেন তিনি কে তাহলে নবীজি ছিলেন একজন আদর্শবান স্বামী আমি বলছিলাম যে তিনি এত দায়িত্বের বুঝানিও স্ত্রীদের হক কখনো নষ্ট করেননি আমরাও পারবো তো ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমরা সময় বেশি নাই তো লম্বা করবো না নাম্বার সেভেন এই তো শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমার নবীর সাত নাম্বার চারিত্রিক গুণা বলে আমরা বলবো তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান পিতা তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান আপনারা অনেকে বাবা হয়েছেন অনেকের ছেলে মেয়ে আছে বেশ কয়েকটা ছেলে মেয়ে হয়ে গিয়েছে আমরা অনেক সময় আমাদের বাচ্চাদের যথাযথ কেয়ার করি না আমরা আমাদের বাচ্চাগুলোকে ভালোভাবে গাইড করি না নবীজি এত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তার সন্তানগুলোকে তার সন্তানগুলোর দিকে তিনি খোঁজখবর রাখতেন যত্ন নিতেন সবাই একটু জুড়ে বলেন তো দেখি নবীজির সন্তান ছিল কয়টা দেখছেন অবস্থা সিরাতুল নবী মাফিল করতে একুশ বছর হয়ে গেছে কয়জন যারা পারছে বলছে তারা এবার যারা শুনছেন এবার সবাই একটু জুড়ে বলেন তো কয়জন আরো জুড়ে আরো জুড়ে কয়জন ছেলে কয়জন কয়জন একজন কয় একজন না ছেলে কয়জন মেয়ে কয়জন চারজন চার তিন কত ছেলে ছিল কাসেম আবদুল্লাহ ইব্রাহিম কিন্তু কেউ বেঁচে ছিল না শুধু নবীজির চারজন মেয়ে ছিল এরাই জীবিত ছিল উম্মে কুলসুম রুকাইয়া জায়নাব আর ফাতেমা নবীজি ঘরে যখন যেতেন সবার আগে তার মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতেন মা ফাতেমা রাদি আল্লাহ আনহা যখন নবীজির কাছে আসতেন নবীজি কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে তার মেয়েকে সময় দিতেন আবার তিনি যখন কোনো সফরে যেতেন সফরে যাওয়ার সময় সবার শেষে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতেন আর বাসায় ফিরে এসে সবার আগে তার মেয়ের ঘরে ঢুকে মেয়ের খবর নিতেন সুমান আরে সুমান আল্লাহ তো বললেন আপনারা দেশের বাইরে ঢাকা শহরে গেলে বাসায় ফিরে আসলে কই রে আমার আবদুল্লাহ কোথায় আবদুল্লাহ 
আর আয়সার কোনো খবর নাই ফাতেমার কোনো খবর আমরা ছেলে মেয়ে লালন পালনে বৈষম্য করি এই বৈষম্য ইসলাম করেছে না আমরা করেছি নবীজি বলেছেন খবরদার এই বেইনসাফি করো না ছেলে মেয়ে লালন পালনে ইনসাফ করো কিন্তু আমরা যেটা করি প্রথমে মেয়ে হয়েছে খুব আদর করতাম এরপরে ছেলে হয়ে গেলে মেয়ের আর কোনো দাম থাকে দেখা যায় খাবার খেতে বসে ছেলেকে মাছের মাথা মেয়েকে মাছের লেজ দেয় এগুলো বাঘের হাটে নাই এই কাজ কারবার গুলা করার জন্য কি ইসলাম আদেশ দিয়েছে তো আপনি করছেন কেন ছেলে মেয়ে লালন পালনে যারা বৈষম্য করবে নবীজি বলেছেন কামতের দিন তারা জালেম হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে কি হয়ে দাঁড়াবে জালেম হয়ে দাঁড়াবে এটা কেন করছে না অনেকের ছেলে নাই মেয়ে আছে নিজেকে অসহায় ভাবে বলে আরে আমাকে আল্লাহ খালি দেখছে খালি মেয়ে দিছে মেয়ে আপনি সৌভাগ্যবান কারণ সৌভাগ্যবান মানুষদেরকে আল্লাহ আগে মেয়ে সন্তান দেন সুবাহ আল্লাহ আমরা অনেক সময় মেয়ে সন্তান পেলে না খুশ হয়ে যাই অথচ মেয়েতেই বেশি বরকত নবীজি বলেছেন কোন ঘরে যখন কোন কন্যা সন্তানের জন্ম হয় রহমতের ফেরেস্তার সাথে সাথে ওই ঘরে আগমন করে ঘরে আগমন করে মেয়েটার ওই কন্যা সন্তানের মাথায় হাত বুলাই আর বলে একটি দুর্বল সত্তা থেকে আর একটি দুর্বল জিনিসের পয়দা হয়েছে এই মেয়েটিকে এই কন্যাটিকে যারা আদর স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালন করে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করে সৎ পাস্তস্ত করবে কামতের দিন আল্লাহ তাকে জান্নাতে ঢুকাবে জন্মের সাথে সাথেই ফেরেস্তা এসে বলে আমি আজ পর্যন্ত কোনো হাদিস পাই নাই যে ছেলে আসলে এরকম এসে বলে তাহলে মেয়েতে বরকত কম না বেশি শুধু তাই নয় নবীজি বলেছেন যার তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে এই তিনটি কন্যা সন্তানকে যারা আদর স্নেহ মমতা ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালন করে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করে সৎপাত্রস্থ করবে এই দুটো আঙ্গুল একত্রিত করে নবীজি বললেন কালকা আমতের দিন কালকা আমতের দিন ওই বাবা আর আমি এভাবে একসাথে জান্নাতে থাকব একসাথে আমার সাথে জান্নাতের সাথে আপনাদের এলাকায় জায়গা জমির হিসাব কি আপনি করে করা গন্ডা বিঘা একর কি বলেন শতক বিশ শতক জায়গা ভালো করে শুনেন বিশ শতক জায়গা মেয়েকে কেমনে ঠকাইলো মেয়েদেরকে কিছু দেয় না বিয়ের সময় বলে মাগো তোরে তো কিছু দিতে পারলাম না বাপ তোরে দোয়া দিলাম কি দিলাম আমার বোনটা তারা শুনতেছেন ডিরেক্ট বলবেন আব্বা আব্বু দোয়া লাগবে না জিনিস দিয়ে দেন কি দেন मेरे सम्पत्ति वंचित कर आईन फरिदी কেমনে সম্পদ ভাগ করতে হবে কোরআনে কি আল্লাহ ডিটেলস বলে দেন নাই এই আমলগুলো কোথায় মানে কালেমরাও আমরা করছি না যারাই করছে না জালেম হয়ে কামতে দাঁড়ানো এরকম করা যাবে একজন আদর্শবান পিতা হওয়া লাগবে পার্বত ইনশাল্লাহ শুধু এটুকু করলে হবে না আদর্শবান পিতা হওয়ার জন্য ছেলে মেয়ে লালন পালনে খুব মনোযোগী হতে হবে তারা কোথায় যায় কি করছে তাদেরকে নামাজি বানানো দিনদার বানানো এটা একজন আদর্শ মা বাবার কাজ আমরা পারবো তো ইনশাল্লাহ নাম্বার এইট আমার নবী ছিলেন একজন উত্তম নানার জন্য আদর্শ একজন শ্রেষ্ঠ নানা এখানে অনেকে দাদা নানা আছেন না আসলে দাদা নানা হওয়ার পর আমার এক কুস্তাল আমার এক কুস্তাল বলেছিলেন একদিন যে শোনো আমাকে বলেছেন একদিন হাসিফ শোনো মানুষ যখন দাদা আর নানা হয় তখন সে তার জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পায় আমি বললাম ওস্তাদ এই কথা কেন বললেন উনি বললেন এটা কেন বললাম তুমি যদি কখনো দাদা নানা হও তখন বুঝবে হয়তো যারা দাদা নানা হয়েছে তারা এই ফিলিংসটা জানেন আমার ড্রাইভার আছে আমার সাথে তো নাতি একটা হয়েছে নাতনি নাতি একটা হয়েছে কিছুদিন পরপর দিকে খালি যায় ছুটি পাইলেই যায় তখন স্যারের কথার বাস্তবতা মিলাইলাম 
ওস্তাদের কথায় বাস্তবতায় মেলাম যা আসলেই মনে হয় টান একটু বেশি এই যে নানার জন্য নবীজি আদর্শ নবীজির প্রিয় দুই নাতি নামটা বলেন তো হাসান আর নবীজি বলতেন হুমা রায়হানাতাই এরা আমার সুবুদ্ধি নবীজি দুই নাতিকে কাঁধে নিলেন সুবহানাল্লাহ একজনকে ডান কাঁধে আরেকজনকে বাম কাঁধে একবার হাসানকে চুমু দেন আরেকবার হোসাইনকে চুমু দেন এক সাহাবী বললেন নবী গো আপনি মনে হয় এই দুইজনকে খুব ভালোবাসেন তাই না নবীজি বললেন অবশ্যই ঈমান আহাব্বাহুমা ফাকদ আহাব্বানি ওমান আবগদাহুমা ফাকদ আবগদানি যে এই দুজনকে ভালোবাসবে সে যেন আমি নবীকে ভালোবাসবো যে এই দুজনকে কষ্ট দিবে সে আমা আমি নবীর করিজায় আঘাত দিব আল্লাহ আকবর নবীজি তার দুই নাতিকে নিয়ে মাঝে মাঝে নামাজে যেতেন এই জন্য দাদা যারা হয়েছেন নানা যারা হয়েছেন ছোট ছোট নাতিদেরকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে না নাই শুধু দাদা আর নানাদের কাজ না এটা বাবাদেরও কাজ দেখেন নবীজি জুমার দিনে হাসান হোসাইনকে নিয়ে মসজিদে গেলেন জুমার মেম্বরে দাঁড়িয়ে খুদবা দিলেন এবার হাসান হোসাইন দৌড়াদৌড়ি করে দেখবেন ছোট্ট বাচ্চাদেরকে নিয়ে মসজিদে গেলেই শুধু এদিক ওদিক যায় আছে না নাই ছোটর ফটর করে খেলেন এদিকে একবার ওইদিকে मानुष तो नाना के घुरा बनाई की बनाई পিঠের উপরে চলে বসলেন সাজদায় গেলে তো আমাদের মাথা ধানো তো হয়ে যায় হোসেন নদী আল্লাহ নবীজির উপরে উঠে বসলেন নবীজির মাথার চুলগুলো এবার চুলগুলোতে ধরে তিনি টানাটানি বল করলেন আর বলতে লাগলেন আমি এখন ঘুরাই আছি কিসে আছে নবীজি রাগ করলেন না সাজদাটাও একটু লম্বা করলেন যেন হোসাইন আরাম করে কিছুক্ষণ খেলতে পারেন সুবাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ তো বললেন আপনাদের মসজিদে হয়তো বাগের হাটের মানুষ ভালো অনেক মসজিদে বাচ্চারা আসলে মুরব্বীরা বলে चित्कार क्या तक বাচ্চাদেরকে দৌড়াচ্ছে আচ্ছা বলেন তো এই আট দশ বছরের বারো বছরের বাচ্চাগুলোকে মসজিদে আসতে যদি আপনি হেত হুইত করেন এ আর কোনোদিন মসজিদে আসবে বলে বাপরে এটা আমার জায়গা মসজিদ থেকে আমরা বের করে দিচ্ছি আপনি হয়তো ভাবছেন হজুরেরা এটা ডিস্টার্ব করে এই যে আমি আপনাদের সামনে এতক্ষণ ধরে বয়ান করছি আমার নিজের কথা বলি আমি নিজেই ছোটবেলায় নামাজে হাসাহাসি করেছি শয়তানি দুষ্টমি করেছি আমরা দুষ্টমি করতে করতেই ছাত্র জামানা থেকে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ দেখলেই সামনে দাঁড় করে দেয় এখন তো আলহামদুলিল্লাহ বড় বড় মসজিদে আমাদেরকে মানুষ সামনে দিয়ে দেয় আপনাদের সামনে কথা বলছি তখন বের করে দিলে এই অনুপ্রেরণাটা আসতো আসতো আমার এখনো মনে আছে আমার বাবা তো মারা গিয়েছেন আমার বাবা আমাকে হাত ধরে ধরে মসজিদে নিয়ে যেতেন হাত ধরে ধরে মসজিদে নিয়ে যেতেন বাচ্চাদেরকে মসজিদে আসতে দেখলে ধমক দেওয়া দূরের কথা ডেকে বলবেন আস কিছু চকলেট দেন ভালো চকলেট দিলাম তুমি যদি পরের ওয়াক্তে আবার আসো আরও দিব তাহলে বাচ্চার আগ্রহ বাড়বে না কমবে মাথায় হাত বুলাই দেন কোনো বাচ্চা তেলাওয়াত করেছে প্রশংসা করেন মাথায় হাত বুলাই দেন একটু গিফট করেন আরও প্রেরণা পাবে ঠিক কি না বাচ্চাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসবেন তো নাকি হুইত হেইত করবেন তাহলে আদর্শবান পিতা আদর্শবান দাদা নানা হওয়া লাগবে আল্লাহ তৌফিক দান করেন এরপরে আসেন নাম্বার নাইন আমরা কিন্তু শেষ দিকে চলে আসছি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এই তো আর দুইটা পয়েন্ট কয়টা বলছি কয়টা বলছি আচ্ছা আটটা বলে ফেলেছে নাম্বার নাইন নবীজি ছিলেন একজন আদর্শবান রাজনৈতিক নেতা একজন আদর্শবান রাজনৈতিক নেতা তিনি তথা কথিত কোন মানব রচিত আন্দোলন প্রতিষ্ঠার রাজনীতি করেন নাই চল্লিশ বছরে নবুয়ত পেয়ে অফাতের দিন পর্যন্ত যেই কিতাবের আইন যেই কিতাবের সংবিধান বাস্তবায়ন করে যেই কিতাবের সংবিধান বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করেছেন যে রাজনৈতিক দর্শন তিনি লালন করেছেন সেটা কি সেটা কি অমিয়া রাজনীতি না করলে মানুষ প্রেসিডেন্ট হয় কেমনে ফাইজলামি করেন আপনি আপনি ইসলাম থেকে রাজনীতি বাদ দিলেন আপনি কতটুকু পড়াশোনা করেছেন 
ইসলাম নিয়ে কতটুকু জেনেছেন আমার নবী ছাড়াও আমি কতজন নবীর নাম বলবো যারা নবীগিরি করেছেন পাশাপাশি তারা রাজনীতি না একেবারে ডিরেক্ট প্রেসিডেন্ট হয়েছে রাজনীতি পরে আসেন বলি আপনাদেরকে সুলাইমান আলাই সালাম কত বছর বয়সে এখানে আমার ছোট হবেন ইমাম হুসেন ভাই ডিগ্রিতে পড়ছেন আমার তো ছোট অবশ্যই হবেন আমি মাস্টার্স শেষ করেছি দু হাজার সালে তা আমার অনেক ছোট না যেই কথা বলছিলাম যে নবী করিম আমি বলছিলাম যে সুলাইমান আলাই ইসালাম তেরো বছর বয়সে তার বাবা দাউদ আলাই ইসালামের রেখে যাওয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গোটা পৃথিবী জিন ইনসান শাসন করেছে জিন ইনসান মানুষদেরকেও তাহলে শাসন ক্ষমতা আর নবুবতি কাজ আলাদা হয় কেমনে জবাব জন্তু এরপরে আসেন ইউসুফ আলাই ইসালাম আল্লাহ তোলা উনার নামে একটা সুরাই দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ এই সুরা নাজিরের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা সাবাবুন নজুল আছে মদিনার ইহুদিরা এসে বলল মোহাম্মদ যে নবী হয়েছে এখনই প্রমাণ পেয়ে যাব কারণ আগের দিনের কাহিনী তো সে দাঁড়ে না জিজ্ঞেস করলো বলো তো কোন নবীর ছেলেকে কেনান থেকে বিতাড়িত করে মিশরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল নবীচে একটু চিন্তায় পড়ে আল্লাহ বললেন নবী তো চিন্তা করেন না কি কারণে গেলেন কেন গেলেন গিয়ে কি হলো পূর্ণাঙ্গ কাহিনী আমি সব শুনাই দিচ্ছি আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ সুরা ইউসুফ নাজিল করে সব বর্ণনা করলেন সুবাহ আল্লাহ ইউসুফ আলাই একাধারে নবী অন্যদিকে মিশনের রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ আকবর আমার নবী মসজিদে নবমীর ইমাম অফাতের এক পর্যন্ত মসজিদে নবমীর ইমাম অফাতের এক পর্যন্ত মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ আকবর এরপরে আবু বকর অমর খোলাফায়ের আসেদার যুগ এরপরে খিলাফতের যুগ যতদিন ছিল খলিফারা মসজিদে ইমামতি করেছেন পাশাপাশি তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন মুসলমানরা তাদের স্বর্ণালী ইতিহাস ঐতিহ্য হারিয়ে কখন থেকে তারা অমুসলিমদের গুলামে পরিণত হল কখন থেকে মুসলমানরা পৃথিবীতে নির্যাতিত হওয়া শুরু হলো যেদিন থেকে মুসলমান নামধারী মুনাফিকেরা মসজিদ আর শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ফারাক তৈরি করলো সেদিন থেকে এই মুসলমানদের উপরে বহে বহতা নেমে আসলো আপনি ইতিহাস পড়েন নাই ইতিহাসে খুব কাঁচা আপনি আপনি ইতিহাস পড়ে দেখেন সব আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে কিছু মুনাফিকেরা কিছু বুলি আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছে ওই বুলি আপনি জপতেছেন নিজে পড়াশোনা করেন জানতে পারবেন ইসলাম আর রাজনীতি আলাদা হতে পারে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন দল দুইটা হিজবাল্লাহ হিজবাস শাহিতান এখানে আলেমরা আছেন কোরআনে কি আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ ইন্না হিজবাল্লাহ হুমুল মুসলিহুন আল্লাহ ইন্না হিজবাল আল্লাহ ইন্না হিজবাস শাহিতান হুমুল খাসিরুন আল্লাহ বলেছেন শয়তানের অনুসারীরা শয়তানের দল সব ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহর দল দুনিয়া খেরাতে সফল সুবাহ আল্লাহ আল্লাহর দল আর শয়তানের দল কারা মুল্লা বলবে না আল্লাহ বলবে না আল্লাহই বলছেন আল্লাহ আর রাসুলের উপর ইমান এনে মোমিনদের সঙ্গে সাথে হয়ে আল্লাহ আর তার রাসুলের দর্শন আল্লাহ আর তার রাসুলের তরিকা মেরে এই তরিকা যারা কায়েম করতে চায় এরাই হচ্ছে আল্লাহর দল এবার আল্লাহ শয়তানের দলের পরিচয় কুরানে দিয়েছেন শয়তানের দল তারা আল্লাহ আর তার রাসুলের তরিকাকে বাদ দিয়ে কুরআন আদিস বাদ দিয়ে নিজেদের বানানো মতবাদ কায়েম করতে চায় যারা শয়তানের দল তারা কথা মুল্লার না আল্লাহ আপনারা তো বলেন হুজুর কুরআন হাদিস থেকে ওয়াস করিয়েন কুরআন হাদিস থেকে ওয়াস করলে তো বিপদ সব তো বলে ফেলতে হয় সব তো বলে ফেলতে হয় কারণ দেড় হাজার বছর আগে এই কোরআন নাজিল করেছেন কে হাদা বায়ানাস এটা মানুষের জন্য ডিটেইলস বায়ান আমরা আর কি বয়ান করব কি ওয়াজ করব আল্লাহ বলেছেন হাদা বায়ানাস মুক্তিন এটা মানুষের জন্য উপদেশ বাণী হেদায়তের গীতা মানুষের জীবন মানুষের জীবন গঠনের জন্য জীবন পরিচালনার চূড়ান্ত এবং সর্বশেষ গাইডলাইন সুবাহান আল্লাহ সারা জীবন আল্লাহ আর তার রসুলের দলের বিরোধিতা করল আল্লাহ আর তার রাসুলের তরিকায় যারা করল সুযোগ পাইলেই পিটাইল মরার পরে বলল বিসমিল্লাহি আলা বারকা সরি বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতি এটার অর্থ কি এখানে আলেম যারা আছেন অর্থ কি বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে আলা মিল্লাতি আল্লাহর নামে রাসুলের মিল্লাত রাসুলের দলে তুলে দিয়ে গেলাম কিও কারে তুলে দিলেন 
সারা জীবন কি রাসুলের দল করেছে রাসুলের দল কোনটা ইসলাম রাসুলের দল রাসুলের সংবিধান বলে দেওয়ার দায়িত্ব আমার মানা না মানার দায়িত্ব আপনার যদি আপনি কবরে গিয়ে রাসুলের দলে যেতে চান কোরআন মানতে হবে কোরআনকেই আপনার জীবন দর্শন রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে নইলে নবীজি বললেন কার লাশ দিয়ে যাও আমি কিন্তু এর লাশ গ্রহণ করব সর্বশেষ পয়েন্ট আমার নবী রাষ্ট্রপ্রধানের আদর্শ সুবাহান আল্লাহ আমার নবী সকল জনপ্রতিনিধিদের জন্য আদর্শ কেমন জনপ্রতিনিধি কেমন রাষ্ট্রপ্রধান তিনি ছিলেন একটা ঘটনা শুনিয়ে আলোচনা শেষ করে দিই শুনেন কেমন রাষ্ট্রপ্রধান তিনি ছিলেন আমার নবী মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান দড়ি দিয়ে বোনানো খাটিয়ার মধ্যে কোনো ল্যাপ নাই তুষক নাই কম্বল নাই দড়ি দিয়ে বোনানো খাটিয়ার মধ্যে এই হাতটা মাতার নিচে দিয়ে শুয়ে আছে অমর রাদি আল্লাহ নবীজির খেদ মতে হাজির হলেন নবীজিকে এবার অমর রাদি আল্লাহ হুকে দেখে নবীজি উঠে বসলেন অমর রাদি আল্লাহ আনহু দেখতে পেলেন রাহমাত আল্লিল আলামিনের পিঠের মধ্যে দড়ির দাগ বসে গেছে অমর রাদি আল্লাহ আনহু তখন কেঁদে ফেললেন কেঁদে বললেন ওগো আল্লাহর নবী আল্লাহ তালা আপনাকে সমস্ত নবীদের ইমাম বানিয়েছেন ইমামুল মুরসালিন বানিয়েছেন রহমত আল্লিল আলমিন আপনাকে বানিয়েছেন আল্লাহ তালা আপনাকে মদিনার রাষ্ট্রের ওই ইমাম বানিয়েছেন আল্লাহ তালা মদিনার রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান আপনাকে বানিয়েছেন একজন প্রেসিডেন্টের জন্য কি শুভা পায় নাকি দড়ি দিয়া বোনানো খাটিয়ার মধ্যে এভাবে শুয়ে থাকা আপনার পিঠের মধ্যে দড়ির দাগ বসে গিয়েছে আপনি কি দেখেন না নবীজি বললেন অমর রে কি বলতে চাও অমর রাদি আল্লাহ আনহু বললেন আমি অমরের কলি যেটা ফেটে যাচ্ছে নবী কো আমাকে হুকুম করেন আমি আপনার জন্য ল্যাপ তুষক আর বালিশের বন্দোবস্ত করে দিই এই চিত্র দেখে আমার সহ্য হয় না নবীজি বললেন অমর রে আমি যদি চাইতাম উহুদ পাহাড় আমার জন্য শোনা হয়ে যা বলা মাত্রই উহুদ পাহাড় আমার জন্য শোনা হয়ে যেত আমি যদি দুনিয়া চাইতাম দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামত আমাকে রব দিয়ে দিতেন দিতেন কি না আমি তো দুনিয়ার সুখ সৌন্দর্য দুনিয়ার এই উপকরণ দুনিয়ার এগুলো ভোগ করার জন্য আসি নাই আমি এসেছি পথ থারা মানুষগুলোকে পথের দিশা দেওয়ার জন্য আমি এসেছি মজলুম মানুষগুলোকে সাহায্য করার জন্য কি রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহ আকবর ভালোবাস যদি আমরা আল্লাহর কোরআন ওয়ালা মানুষগুলোকে দিয়ে সমাজ আর রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারতাম তাহলে এরা জনগণের হক নষ্ট করত না দেখেন অমর রাদি আল্লাহ তিনি কি বাংলাদেশের মতো ছোট দেশ শাসন করেছেন নাকি অর্ধ পৃথিবীর শাসন করতে ছিলেন অমর রাদি আল্লাহ কেমন শাসক ছিলেন দেখেন মোমবাতি জ্বালিয়ে তিনি তার ঘরের ভেতরে কাজ করছেন তার কিছু রিলেটিভ তার কিছু আত্মীয় স্বজন দেখা করার জন্য আসলেন দরজায় এসে নক করলেন ঢুকতে পারবো তিনি বললেন হোয়াইট থামো থামিয়ে দিলেন নিজের সামনে থাকা প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি ফু দিয়ে নিভিয়ে দিলেন নতুন আরেকটি মোমবাতি তিনি জ্বালালেন নতুন আরেকটি মোমবাতি জ্বালিয়ে বললেন এবার আসো এরা কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো আমি ইরুল মিনিন আপনার সামনেই তো একটি মোমবাতি জ্বালানো ছিল কি কারণে এটা জ্বালিয়ে দিয়ে নতুন আরেকটি জ্বালালেন তিনি তখন বললেন তোমরা আসার আগ পর্যন্ত আমি রাষ্ট্রের টাকায় কেনা মোমবাতি দিয়ে এই মোমবাতি জ্বালিয়ে রাষ্ট্রের কাজ করছিলাম মনে করলাম তোমরা আমার আত্মীয় স্বজন হয়তো ব্যক্তিগত কথা বলার জন্য এসেছ রাষ্ট্রের টাকায় কেনা মোমবাতির আগুন জ্বালিয়ে ব্যক্তিগত কথা বললে জনগণের হক নষ্ট হবে আমানতের খেয়ান অর্থ হবে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে পারব না এই জন্য রাষ্ট্রের টাকায় কেনা মোমবাতির আগুন নিভিয়ে দিয়ে নিজের টাকায় কেনা মোমবাতির আগুন জ্বালিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি রফাতের পরে তিনি খলিফা হলেন কেমন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তার স্ত্রী এসে বললেন অগো খলিফাতুল মুসলিমের আমাদের বাচ্চারা অনেক দিন ধরে কান্নাকাটি করছে সাঈদ খেতে চায় সারিদ হচ্ছে আরব দেশের একটি বিখ্যাত খাবার 
এটা একটি দামি খাবার আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু বললেন রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে আমাকে মাস শেষ যে ভাতা বা বেতন দেওয়া হয় এটা দিয়ে তো ঠিকমতো সংসারই চালাইতে পারি না কেমনে এই খাবারের আয়োজন করব অন্য কোনো খাবার খাইয়ে বাচ্চাদেরকে বুঝ দিয়ে দাও কিছুদিন পর দেখা গেল তার ঘরে সারিদ নামক খাবারের আয়োজন হলো তিনি তার স্ত্রীকে বললেন প্রিয় তোমার স্ত্রী আমার ঘরের মধ্যে এই খাবারের আয়োজন কেমনে হলো নাকি কেউ আমাদেরকে হাদিয়া দিয়েছে তার স্ত্রী বললেন প্রিয়তম স্বামী আমার কেউ আমাদেরকে হাদিয়া পাঠায় নাই বরং আমাদের ঘরে এই খাবার আমি প্রস্তুত করেছি জিজ্ঞেস করলেন টাকা কোথায় পেলেন তার স্ত্রী তখন বললেন প্রত্যেক দিন বাজার করার জন্য আপনি যে সামান্য পয়সা দিতেন বাজার থেকে অল্প অল্প করে টাকা বাঁচিয়েছি জমিয়েছি তারপরে এই টাকা দিয়ে আজকের আয়োজন করেছি তিনি তখন বললেন তাহলে তো আমাকে খলিফা হিসাবে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে যে বেতন দেওয়া হয় দেখা যাচ্ছে আমার খরচের চাইতে আর একটু কম সুতরাং সামনের মাস থেকে বেতন আর একটু কমায় নিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনেট আহ্বান করলেন মন্ত্রিসভা যেটাকে বলা হয় ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে সুরা মজলিসে সুরা আহ্বান করে বললেন আল্লাহ রাসুলের সাহাবিরা শোন মাস শেষে আমাকে যে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে বেতন দেওয়া প্রমাণ হয়ে গিয়েছে এত টাকা আমার ঘরে বাজারের পর বেঁচে যায় সুতরাং আগামী মাস থেকে এত টাকা কম দিলেও আমার কোনো অসুবিধা নাই আলো ঘরে ঘরে না মানুষের ন কিসের সংসদ আগে নিজের ভেতর চালান নি আপনি আগে নিজের ভেতর জ্বালান বলবেন হুজুর এটা আপনি কেমন কথা বললেন হ্যাঁ আমি এটা গত দুই বছর ধরে বলতেছি হয়তো আপনাদের এলাকায় আপনারা নতুন শুনেছেন আমি যেখানেই গিয়েছি বলেছি একটু স্লোগান দেন কিছু কিছু এলাকায় মানুষ বলে সংসদে জ্বালো আমি বললাম এই সংসদে যে জ্বালবা কোরআন দিয়ে কেমনে চালাইতে হয় সেটা জানো কোরআন তো এখনো বুঝবা দূরের কথা আউজুবিল্লা বিসমিল্লাই শুদ্ধ করে পড়তে পারো না এই জন্য আমি স্লোগান দিয়েছি না বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে অন্তরে আগে কোরআনের জালো জালো প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে কোরআনের আলো জ্বালিয়ে দিলে এই মানুষগুলোর ভেতর থেকে বারুদ জেগে উঠবে এরাই সমাজ আর সংসদে কোরআন নিয়ে যাবে চিল্লাইয়ে নেওয়া লাগবে না এই জন্য স্লোগান হলো আল কোরআনের আলো অন্তরে অন্তরে জালো আসেন একটু স্লোগান দিয়ে দিই আল কোরআনের আলো शिक्षित मानस बुझाई जाए অনেক এলাকায় স্লিপ দিয়ে বলে হুজুর ফাটাই ভালা আমাকে এক জায়গায় বলছে হুজুর ফাটাই দেন আমি বললাম আয় হ্যাঁ কী ফাটাবো কই ফাটাবেন মানে খালি এটা সেটা বলেন এর বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে বলে এই যে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা এর বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে বললাম গিবত হলো না গালাগালি করলাম হেদায়ত হলো হলো না আবার স্লোগান টুগান দিয়ে ইসলামের শত্রুরা এটা করবো ওইটা করবো এই যে এরা বলছে হুজুর কিন্তু আটকালে কেউ আর কাউকে পাওয়া যায় না বুঝছেন অবস্থা তো যাই হোক প্রিয় ভাইয়েরা মাহফিলগুলোতে আমি বক্তব্যের ফাঁকে বলেছিলাম না এটাকে জ্ঞান অর্জনের প্লেস বানাতে হবে পারবো তো ইনশাল্লাহ এখানে জ্ঞানী গুণী আলেমদেরকে আমরা নিয়ে আসব জ্ঞানী গুণী আলেমদেরকে আনবো এই যে আজকে আপনাদেরকে দশটা পয়েন্ট শোনালাম কোরআন হাদিসের বাইরে কিছু বলেছি সর্বশেষ কথাটা শেষ করে ফেলে তারপরে বলতেছি তাহলে এই রকম রাষ্ট্রপ্রধান এই রকম নেতা আমরা যদি তৈরি করতে পারি তাহলে সমাজ এবং রাষ্ট্রে শান্তি ফিরে আসবে হিংসা কয়টা বলেছি কয়টা বলেছি আপনাদের এলাকার নেতাদের ভেতরে কোরআনের ভালোবাসা আছে এটা অন্য এলাকায় অনেক জায়গায় পাওয়া যায় না আসে মানে না থাকলে কি দুই ঘন্টা ধরে বসে থাকে এরকম মেম্বার সাহেব নিজেই তো মা ফিরে সাধারণ সম্পাদক চেয়ারম্যান সাহেব প্রধান অতিথি সাবেক চেয়ারম্যান সভাপতি তাহলে কোরআনের প্রতি কি ভালোবাসা এটা বোঝা যায় না আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই রকম সব মেম্বার চেয়ারম্যান জনপ্রতিটা যদি কোরআনের প্রতি ভালোবাসা দেখায় দেশে ইসলামের প্রচার প্রসার বাড়বে না কমবে প্রশ্নোত্তর পর্ব এগুলো আপনারা মুফতি সাহেবদের কাছ থেকে জেনে নেবেন